போல அன்சாசிஸ் அல்லது அன்சைட்டின் நாங்க ஜெனரலா பார்க்கக்கூடிய அந்த பதட்டத்தன்மை அந்த டென்ஷன் மோட் அல்லது ஒரு ஃபியர் ஒரு பயம் வரக்கூடிய ஒரு ஃபோபியா ஸ்டேஜ் அச்ச நிலையில இருக்கக்கூடிய அல்லது ஒரு ட்ரோமா மைல் ட்ரோமா அதாவது மெல்லிய அதிர்ச்சி நிலையில இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான சம்பவங்களில உள்ள மனிதர்களுக்கு அவங்கட உள நிலை அதை ஸ்டேட் ஆஃப் த மைண்ட் நாங்க சொல்லுவோமே அதை ஆற்றுப்படுத்த ஆற்றுப்படுத்தன்னு சொன்னா ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஆற்றுப்படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு சிகிச்சை முறை தெரபி தான் இந்த சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன் இந்த சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன் செய்வதற்கு முன் சில விடயங்களை உங்களுடன் பேசுகிறேன் இன்றைய விஞ்ஞான உலகில் மெட்டீரியல் லைஃபில் எல்லோருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத யாருமே கிடையாது பிறந்த குழந்தை தாயின் வயிற்றிலிருந்து வெளியாகிய உடனேயே அந்த பிள்ளை பாலுக்காக ஆள ஆரம்பிக்கிறது ஒரு பசி அந்த பசி உணர்வு அதுக்கு அந்த மில்க் தாய்ப்பால் கிடைக்குது அது இல்லைன்னு இன்னொரு பசி இன்னொரு அழுகை சோ அந்த பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளரும் போது வந்து தனக்கு பால் கிடைக்குமா கிடைக்காதா சோ அந்த பயம் அல்லது அந்த அச்ச உணர்வு அந்த அழுத்த உணர்வு இப்படி மனிதன் மெல்ல 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 நிறைய கொமிட்மெண்ட்ஸுக்குள்ள நிறைய விஷயங்களை தன்னோட லைஃப்ல வந்து கொமிட் ஆகி கொண்டு பயணிக்கும் போது அவனுக்குள்ள வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது அழுத்தமாக இருக்கிறது நாங்க வாழ்ற இந்த கோபரேட்டிவ் லைஃப் சிஸ்டத்துல வந்து நிறைய விடயங்களை வந்து நாங்கள் தீர்மானிப்பதை விட எங்களுடைய சமூக ஒழுங்கு தான் தீர்மானிக்குது நான் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் நான் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் நான் இப்படித்தான் செயல்பட வேண்டும் என்று வந்து சமூகம் மதம் எல்லாமே வந்து சில எத்திக்ஸ வகுத்து தான் இருக்கு சோ அந்த எத்திக்ஸ்ல தான் நாங்க வாழ்றோம் அப்படி வரும்போது வந்து போட்டி சமுதாயம் காம்படிட்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் சோ அதுல வேலை வாய்ப்பு படிப்பு எல்லா விடயத்திலையுமே வந்து மனுஷன் வந்து மன அழுத்தங்களுக்கு உள்ளாகிறான் இதை விட மனிதர்களுடைய நடத்தைகளால மனிதர்களுடைய சில செயல்பாடுகளாலையும் வந்து ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வந்து அந்த மன அழுத்தம் என்கிறது அதிகரித்து கொண்டே போகிறது சோ மன அழுத்தம் இல்லாத ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத ஒரு மனிதன் இன்றைக்கு உலகத்துல யாருமே இல்லை அமெரிக்க அந்த பிரசிடென்ட்டுக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு நாளைக்கு அடுத்த நிமிஷம் தான் என்ன செய்ய போகிறேன்றதுல அவருக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு அதே போல பிறக்கிற குழந்தைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு மதங்கள் தாண்டி சமுதாயங்கள் தாண்டி எல்லோருக்குமே வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு அதே போல தான் இந்த டிப்ரெஷனுங்கிற சோர்வு தன்மை மனச்சோர்வு அதுவும் வந்து இருக்கு அதே போல வந்து அந்த ஆன்சை ஆன்சைட்டி பதட்ட கோளர்கள் தொடர்பான நிலைகள்லையும் வந்து மனுஷனுக்குள்ள ஒரு படபடப்பான தன்மை இருக்குது சோ இந்த உலக வாழ்க்கையில வந்து இந்த விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கம்யூனிகேஷன் சோ இதெல்லாம் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு சூழல்ல வந்து நாங்க வந்து வாழும்போது தாண்டி எங்களுடைய சிந்தனைகளையும் தாண்டி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது வந்து செயற்கையாக எங்களுக்குள்ள வந்து அழுத்தம் தந்து கொண்டு புரியுதா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியாகிறதுக்கு இந்த டிப்ரெஷன் மூடுல இருந்து வெளியாகிறதுக்கு அல்லது ஆன்சைடி மூட் அந்த பதட்டம் டென்ஷனான மூடுல இருந்து வெளியாகிறதுக்கு மனிதனுக்கு ரிலாக்ஸ் பரவாயில்ல <laughs> மனிதனுக்கு இடையில இந்த மாதிரியான ஒரு அவசர வாழ்க்கையில அழுத்தங்களுடன் கொமிட்மெண்ட்ஸுடன் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில இருந்து மனிதனுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ் தேவை ஒரு நிம்மதி தேவை ஒரு அமைதி தேவை அது நிரந்தரமான நிம்மதி நிரந்தரமான அமைதி நிரந்தரமான ரிலாக்ஸ் கிடைக்கிறது என்கிறது ஒரு விஷயம் தற்காலிகமாக அப்பப்ப வரக்கூடிய தங்களோட பிரச்சனைகள் இருந்து விடுவித்து ஒரு ரிலாக்ஸ் நிலைமையில மனுஷன் இருக்க வேணுமங்கிறது இன்னொரு விஷயம் அந்த வகையில பார்க்கும்போது நாங்க முதலாவது ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நாங்க பார்ப்போம் எங்களோட பிரெயின் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு வந்து பதினான்கு தரம் தன்னுடைய அதிர்வுகளை வைப்ரேஷன் அந்த வைப்ரேஷன் சர்க்கிள்ஸ்களை உருவாக்குகிறது புரியுதா அந்த பதினாலுங்கிறது ஒரு நியூட்ரல் லெவல் அந்த பதினா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு செகண்டுக்கு வந்து எங்களோட பிரெயினுடைய துடிப்பு பதினாலையும் தாண்டி பதினாறு பதினெட்டு இருபது இருபத்தி ரெண்டாக மாறும் போதும் அதை நாங்க என்ன சொல்லுவோம் பீட்டா லெவல் அந்த பீட்டா லெவல்ல வந்து மூளையினுடைய செயல்பாடு மெல்ல 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 
കുറയെ ആരംഭിക്കും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് താണ്ടി അങ്ങനെ ഇന്നൊരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ നഹർ മാഹിരുന്ന മുപ്പത് ഒരു സെക്കൻഡ് മുപ്പത് മുപ്പത്തി രണ്ട് നാപ്പത് അതിന്റെ മാതിരി തുടിക്കുമായിരുന്നു അത് ബീറ്റ ടൂ ലെവൽ എന്ന് ഞാൻ സൊല്ലുവോ സോ ബീറ്റ ടൂ ലെവലില് വന്ന് മൂലയുടെ അധികമാന സേർപ്പാടുകൾ ചെയ്യലറ്റ് പോകും എങ്ങളുടെ മനം എങ്ങളുടെ ഉടമ്പ് കട്ടുപ്പെടുത്ത ആരംഭിക്കും ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ ഇന്റെ സ്ട്രെസ് അല്ലെ ഇന്റെ ഡിപ്രസീവ് അല്ലെ ഇന്റെ ആൻസൈറ്റി എല്ലാം എപ്പ വരുത് സൊന്നാ എങ്ങടെ മൂലയുടെ അറിവ് സാർ സേൽപ്പാടുകളെയും താണ്ടി മനതുടയ ഇച്ചൈ സാർ സേൽപ്പാടുകൾ എപ്പൊ അധികപ്പെടുകയോ അപ്പൊ തന്നെ ഇതെല്ലാം എങ്ങൾക്കുള്ള ആരംഭിക്കരുത് പൊതുവാഹ വന്ന് എങ്ങളുടെ മൂളയിൽ വന്ന് എന്നെ പണ്ണും താൻ പെട്ടുകൊണ്ട അനുഭവങ്ങൾ താൻ പെട്ടുകൊണ്ട കൽവി ഇതിന്റെ രണ്ടിന് അടിപ്പെടുത്താൻ അത് വന്ന് ഇയങ്ക ആരംഭിക്കും ബ്രെയിൻ വന്ന് ഇപ്പൊ വർക്ക് പണിത് സൊന്നാ വയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങുമ്പോൾ താൻ കറ്റുകൊണ്ട അക്കാഡമിക് കൽവി മറ്റുമല്ലാമൽ ഏനയ തുറൈ സാർ സാറാത എല്ലാ കൽവികളും അതുക്കുള്ള അടങ്ങും അതുപോലെ താൻ പെട്ടുകൊണ്ട അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ വന്ന് തന്നുടിയ സ്വന്ത അനുഭവം തന്നുടെ നെറുക്കമാണവർക്ക് സൊല്ലും കേട്ട അനുഭവം ഇത് യൂട്യൂബ് മാതിരിയാണ് മീഡിയ കളൂടാ താൻ നേരടിയാ പാത്ത് ഉണരും അനുഭവം ഇത് മൂന്നു അനുഭവങ്ങളെ ഞാൻ അതുക്കുള്ള എടുക്കലാം സോ എന്താ താൻ പെട്ടുകൊണ്ട കൽവി താൻ പെട്ടുകൊണ്ട അനുഭവം ഇത് രണ്ടേ വന്ന് മൂല പ്രോസസ് പണി നനോ സെക്കൻഡ്സ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് പത്തായിരമാഹ പിരിക്കും മടങ്ക അളവിൽ അത് പ്രോസസ് സ്പീഡ് ഇറക്കും അത് സ്പീഡില് എങ്ങനെ മൂല വന്ന് എന്നെ പണി മനസ്സിൽ സമയം അത് അത് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കും പുരിതാ അപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സ് എന്നെ പണിത് അനുസരിച്ച് ഇച്ചയ നടിപ്പടയില യങ്ങുത് തനക്ക് വേണം വേണം തേവേ തേവേ ഇല്ലേ പിടിക്കും പിടിക്കാതെ സോ ഇതിന്റെ മാതിരിയാണ് ഇച്ചയിൻ അടിപ്പടയിൽ എങ്ങനെ മനസ്സ് എങ്ങത് സറിയാ എങ്ങളുടെ മന ഉണർവുകൾ അധികരിക്കുമ്പോൾ മൂളയിനുടെ സേൽപ്പാട് വന്ന് മെല്ലെ 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 കുറെ ആരംഭിക്കും അത് കുറെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ താൻ ഇതിന്റെ മാതിരിയാണ് എങ്ങൾക്ക് നാങ്ങ സൊല്ല പുതിയ എന്റെ ടെൻഷൻ എന്റെ സ്ട്രെസ് എല്ലാമേ വർ അഴുത്തപ്പെടും ഇടം വന്ന് ഇന്ന നെത്തി പകുതി ഇന്ന നെത്തി പകുതി താൻ സജിതാവില് തൊലുകയില് വന്ന് അഴുത്തപ്പെടുന്നത് അതിലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് സൊന്നാ അക്യുപാഞ്ചർ അക്യു പ്രഷർ ഉണ്ട് ഇല്ലയാ അത് അക്യു പ്രഷറിൽ വന്ന് നറമ്പുകളുടെ സേൽപ്പാടുകളെ കട്ടുപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ എങ്ങളുടെ മൂളയുടെ ഡിസിഷൻസ് അത് തോട്ട്സ് ചിന്തനകൾ എങ്ങളുടെ മനതിനുടെ ചിന്തനകൾ ഇച്ചകൾ ഇത് രണ്ടും വന്ന് ഇങ്ങനെ താൻ വന്ന് സംഗമിക്കരുത് ചക്ര സോ ഇന്റെ ഇടത്ത വന്ന് നാങ്ങ സജിതാവുള്ള പ്ലസ് പണി പ്ലസ് പണി എടുക്കുമ്പോൾ പതിനേഴ് റക്കാത്തുകൾ തൊടുകറും ഇന്റെ ഡബിൾ ടൈം സുജിത് ചെയ്യും സോ ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നാങ്ങ സജി സുജിതിൽ ഇരിക്കും സോ അപ്പൊ എന്നെ നടക്കുന്നത് സൊന്നാ ഇന്റെ ഇടത്തിൽ ഒരു മസാജ് ഇന്റെ ഇടത്തിൽ ഒരു റിലാക്സിങ് ഒന്ന് കിടക്കുത് നാ എന്നുടെ പാടത്തെ എന്നുടെ എന്താ സിമ്പിൾ റിലാക്സേഷൻ എങ്ങനെ വിഷയത്തെ അവൾ കൊണ്ടുവര മുതൽ എങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച ക്രിയേറ്റർ അല്ല ജല്ല ജലാലഹു എങ്കൽക്കാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിലാക്സേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ വന്ന് എങ്ക വെച്ചിരിക്കാൻ ഇത് തെളിവാ നാങ്ങ പുറിച്ചു കൊല്ല വേണം യാർ അവസരമാണ് തൊലുകറാങ്ങളോ യാർ വിട്ടു വിട്ട് തൊലുകറാങ്ങളോ യാർ തൊലല് അവൾക്ക് റിലാക്സേഷൻ മിസ് ആവും അവൾക്ക് നിശ്ചയമാ മറ്റ മറ്റ റിലാക്സേഷൻ അധികമാണ് തേവപ്പെടും സോ ഇതെന്ന് വേണി ചൊല്ലുവതിന് കടമ ഞാൻ ചൊല്ലിവിട്ടേൻ നാങ്ങ ഇപ്പൊ വരുവോ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രച്ചനകൾ ഇരിക്കരുത് ഞാൻ സോണ പിറന്ത കുളന്തെ തായ് വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെ വന്ന് പാലക്ക ഹാൽ ആരംഭിക്കുത് സോ വയത് മുതിർന്ന എൽഡറി പീപ്പിൾ അവങ്ങൾക്കുള്ള കൂടെ അന്റെ സ്ട്രെസ് അന്റെ ഡിപ്രഷൻ അവങ്ങളുടെ വയസ്സിന്റെ നിലയിൽ വന്ന് അത് ഇരിക്ക എർവൺ ഹാസ് യാറുമേ വന്ന് ഇതുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ കിടയാത് എല്ലാവരുമേ യാറുമേ വിധി വിലക്ക് കിടയാത് എല്ലാവർക്കുമേ പ്രചേഹം ഇരിക്കരുത് പണക്കാരനക്ക് ഏലയ്ക്ക് പഠിത്തവനക്ക് പഠിക്കാതവനക്ക് നല്ലവനക്ക് കെട്ടവനക്ക് പുത്തി സാലിക്ക് മുട്ടാളിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ഇരിക്കരുത് എല്ലാവരുമേ എന്തോ നിമ്മതിയാണ് അമൈതിയാണ് സന്തോഷമാണ് ഒരു വാൾക്കയെ വാൾ ആശപ്പെടുകാർ സോ അതൊക്കെയാണ് അന്റെ റിലാക്സേഷൻ ഫ്രീ അതെ നോക്കി അവർക്ക് നഹർ ആരംഭിക്കരാർ സറി ഇപ്പോ നാം പാപ്പം ഒരു ഉദാഹരണത്തെ പാപ്പം നമത് വീട്ട് കിച്ചൺ അന്ത്രണ്ടാടം
வெளியேற்றி விடுவோம் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி விடுவோம் நமது அடுப்படையில் நமது கிச்சனில் வந்து ஒரு நாள் வைத்த அந்த கழிவு பொருட்களை இரண்டு நாள் வைத்திருந்தால் என்ன நடக்கும் ஒரு வாசம் வரும் புளித்த வாசம் வரும் மூன்றாம் நாள் வைத்திருந்தால் மோசமான வாசம் வரும் நான்காம் நாள் அதில் குழுக்கள் நெறியும் அன்றன்றாடம் அதை கிளீன் பண்ண கிளீன் பண்ண கிளீன் பண்ணத்தான் எங்களுக்கு வந்து அந்த கிச்சன் வந்து பெர்ஃபெக்டாக தூய்மையாக சுத்தமாக இருக்கிறது அது போலத்தான் எங்களோட மனசுல வந்து சிந்தனையில அல்லது எங்களுடைய மூளையில உள்வாங்கப்படுற என் நிறைய டேட்டாஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு அன்வாண்டட் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஒரு நாளில் ஐந்து விதமான விஷயம் தான் எங்களுக்கு உண்மையாகவே தேவை தொண்ணூத்தைந்து விதமான விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு ரியலி அன்வாண்டட் சரி ரியலி அன்வாண்டட் அப்ப இன்னைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா தேவையில்லாத விஷயத்த நாங்க கிளீன் பண்ணணும் அல்லது அது வெயிட் ஆயிடும் ஒரு காந்தத்தை ஒரு நூல்ல கத்தி நீங்க சும்மா அப்படியே ரோட்ல இழுத்துட்டு போனா ஒரு பெரிய இரும்பு உருண்டை போல அது வந்துடும் இல்லையா அது மாதிரி எங்கட சென்சேஷன் எங்களோட ஐம் புலன்கள் எங்களுடைய ஐம் புலன் புலன் அறிவுகள் எங்களுடைய கேட்டல் பார்த்தல் நுகர்தல் சுவைத்தல் தொடுகை உணர்வு ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த சென்சேஷனல் டேட்டாஸ் கண்கள் ஊடாக பார்வைகள் காட்சிகள் காதுகள் ஊடாக ஒலிகள் வித்தியாசமான ஒலிகளின் சப்தங்கள் அதனுடைய கருத்துக்கள் சுவாசத்தின் ஊடாக சுவையினூடாக தொடுகைகளினூடாக பல தகவல்கள் எங்களுடைய மில்லியன் ஆஃப் விஷயம் ஒரு நாளைக்கு வந்து எங்களோட பிரைனுக்குள்ள வந்து போய் கொண்டே இருக்கிறது அப்ப எங்களோட பிரைன் என்ன பண்ணுதுன்னா அதுல தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படியே வெளியே போட்டு அதன் பேர் தான் மறதி சரியா ஆனா தேவையானது அது என்ன செய்யும் எங்கட மனதுக்கு அனுப்பும் மனதும் கூட அதுல தேவையானதை மட்டும் உள்ளுக்கு ஆள் மனதுக்கு எடுத்துட்டு வெளி மனசு என்ன பண்ணும்னா அது மத்த 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 விஷயங்களை அன்றைக்கே மறந்து போயிடும் இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் உங்க கிட்ட கேட்கிறேன் கடந்த திங்கக்கிழமை நீங்க என்ன மரக்கறி சாப்பிட்டீங்க கடைசியாக நீங்க போன திருமண வீடு இருக்கே அங்க இருந்த அந்த சாப்பாட்டு பதார்த்தங்கள்ல அதை வருதா ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு முதல் என்ன மரக்கறிகள் எல்லாம் சாப்பிட்டோமேங்கிறது வந்து எங்களுக்கு ஒரு நாளும் இருக்காது ஏன்னா அஞ்சு நாளைக்கு முதல் இந்த மரக்கறி தொடர்பான டேட்டாஸ்ங்கிறது எங்களுக்கு அன்வாண்டட் அந்த டைமுக்கு தான் அது தேவை ஸோ பிரெயின் என்ன செய்து அந்த ஞாபக மறதி என்ற பேர்ல வந்து அதை அப்படியே டெலிஷன் பண்ணிது ரேஸ் பண்ணிடுது தேவையானவை மட்டும் தான் இருக்குது சரியா அப்ப எங்களோட வாழ்க்கையில வந்து சில நேரங்கள்ல தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் நாங்க சாய்ஸ் பண்றோம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் சாய்ஸ் பண்றோம் அதனால எங்களோட சிந்தனையில குழப்பங்கள் வருகுது அந்த சிந்தனையின் குழப்பங்களுடைய முரண்பாடுகள் தான் எங்களுக்கு மன அழுத்தங்களாக மனச்சோர்வுகளாக டென்ஷன்களாக எல்லாம் வர்றதுக்கு காரணம் ஸோ என்ன நடக்குன்னா ஒரு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இதுல ஒரு பேனா இருக்கு இப்ப இந்த பேனைய நான் போய் பாக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன்னு வைங்கன்னா இந்த பேனை தொடர்பாக நான் எடுக்கிற முடிவு இருக்குது அந்த பெர்செப்ஷன் அது சரியாகவும் இருக்கலாம் பிள்ளையாகவும் இருக்கலாம் இந்த புதிய ஒரு பேனை இருக்கு இந்த பேனையை நான் அப்படி பாக்குறேன் பார்த்த உடனே இந்த பெண்ட இந்த காலர் எனக்கு பிடித்த கலர் தான் இது நல்ல பேனை அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எங்களுக்குள்ள வருது ஸோ எங்களோட தோட்ஸ் இந்த இடத்துல எதை எடுத்து பிளான் பண்ணது தெரியுமா இது நல்ல பேனை சம்டைம்ஸ் இந்த கலர் எனக்கு பிடிக்காது சில பேருக்கு ஒரேஞ்ச் கலர் பிடிக்காது இப்போ இது ஒரு ஒரேஞ்ச் பேனை என்று வைப்போமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் அந்த பேனையை எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த ஷேப் அந்த டைப் அந்த கலர் எல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த பேனையில வந்து ஒரு ஈர்ப்பு தன்மையை கொடுக்கல இப்ப அவர் என்ன பண்றாருன்னா இவருக்கு இந்த இடத்துல வந்த டிசிஷன் என்ன தெரியுமா இது அவ்வளவு நல்லம் இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற ஒரு பேனைய எங்களோட பெர்செப்ஷன்ல நாங்க எப்படி உள்வாங்க எங்க பார்வை ஊடாக அல்லது டச் தொடுகை ஊடாக நாங்க என்ன செய்யறோமோ சொன்னா இந்த பேனை அவ்வளவு நல்லம் இல்லை அப்படின்னு இந்த பேனை வந்து பெஸ்ட் பேனை அப்படி ஒரு முடிவுக்கு நாங்க வரோம் புரியுது இப்ப எங்களுக்குள்ள அந்த ரிலாக்ஸ் ஒரு டென்ஷன் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எங்கட மனநிலையுடைய நிலைமை வந்து ஒரு டென்ஷன் மூடோ அல்லது டிப்ரெஷன் மூட்டுக்கோ என்னத்துக்கோ போறதுக்கான அடிப்படை காரணம் அது தொடர்பாக நாங்க எடுக்கிற ப்ரீ ஜட்மெண்ட் ப்ரீ ஜட்மெண்ட் என்ன என்ன ஒரு விஷயத்த பார்த்த உடனே அது தொடர்பாக நாங்க எடுக்கிற முடிவு புதுசா நாங்க ஒரு மனுஷனை பார்ப்போம் கல்யாண வீட்லயோ மைய வீட்லயோ சில நேரம் எங்களுக்கு அவரை பிடிக்கும் சில நேரம் எங்களுக்கு பிடிக்காது அது ஒரு ப்ரீ ஜட்மெண்ட் நாங்க வந்து அது தொடர்பாக வந்து ஒரு முடிவுக்கு பட்டாசுன்னு வந்துடுறோம் புரியுதா அப்ப அந்த முடிவை நாங்க இங்கினைக்கு வந்து கொண்டாந்து நிறுத்தும் போது புரியுதா 
இங்கினிக்கு கொண்டாந்து நிறுத்தும் போதும் எங்களுடைய மூளை தான் கற்றுக்கொண்ட அறிவு தான் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களினூடாக இது தொடர்பாக ஒரு முடிவை எடுக்கும் அதே நேரம் மனம் இச்சையினூடாக ஒரு முடிவை எடுக்கும் இந்த முடிவை எடுக்கும் போது இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது தெரியுமா நீங்க இலக்கணத்துல பாப்பீங்க தமிழோ ஏதோ லாங்குவேஜ் எலுவாய் பயனிலை செய்யப்படு பொருள் இல்லையா அதே போல இங்கிக்கு வந்து என்ன நடக்குது இந்த பேனை இந்த பேனை நன்றாக எழுதும் அல்லது இந்த பேனை நன்றாக எழுதாது இந்த மூணு விஷயத்தையும் ஒரே பாயிண்ட்டுக்கு நாங்க உள்வாங்குறோம் பேனைங்கிறது உள்வாங்கப்படுவது நன்றாக எழுதுமங்கிறது உள்வாங்கப்படுது நன்றாக எழுதாதுங்கிறதும் உள்வாங்கப்படுது சோ இந்த பேன தொடர்பாக வேற யாரும் எந்த கருத்தையும் சொல்லாமலே நாங்களே கூட வந்து இது தொடர்பான ஒரு இன்னம் மைண்ட் அதாவது எங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கான்வர்சேஷனை மேற்கொண்டு இது சம்பந்தமாக ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் பேசிக்கா ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தங்கள் மன அதிர்வுகள் மன குழப்பங்கள் உருவாவதற்கான காரணமே எங்களுடைய பெர்செப்ஷன் எங்களுடைய பார்வை நாங்க அதை எந்த நோக்கத்துல எந்த கோணத்துல பாக்குறோமோ அந்த கோணத்துல அது அது தொடர்பான முடிவு இந்த இடத்துல வந்து வரும் இத வந்து நீங்க கவனமாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அப்ப இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இந்த டிப்ரெஷன் இந்த மாதிரியான உணர்வுகள் எங்களுக்குள்ள வரும்போது வந்து அதுக்கு ஒரு வடிகால் ஒரு டிரைனேஜ் ஒன்று தேவை எங்களுக்குள்ள இந்த அதிர்வுகள் ஐ மீன் இந்த மன அழுத்தங்கள் டே டு டே அதிகரிக்குது டே டு டே அதிகரிக்கும் போது எப்படி அந்த கிச்சன்ல நாங்க அதை டே டு டே கிளீன் பண்றோமோ அத போல டே டு டே வந்து இதையும் வந்து நாங்க என்ன செய்யணும் கிளீன் பண்ணணும் தேவையில்லாதவற்றை எல்லாம் நீக்கி தேவையானாத மட்டும் நாங்க எங்களுக்குள்ள வச்சிருக்க வேணும் இன்னைக்கு நாங்க பொதுவா என்ன செய்யறோமண்டா தேவையில்லாத நிறைய விஷயங்களை வந்து எங்கட இந்த ஏரியாவில வந்து போக்கஸ் ஆக்குறோம் எப்படி தேவையில்லாத விஷயங்கள் அரசியல் விஷயங்களா இருக்கலாம் சமூக விஷயங்களா இருக்கலாம் கல்வி விஷயங்களா இருக்கலாம் எங்களுடைய உறவுகள் தொடர்பான விஷயங்களாக இருக்கலாம் எங்களுடைய செயல் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான விஷயங்களாக இருக்கலாம் அல்லது எங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் தொடர்பான நிறைய விஷயங்களாக இருக்கலாம் இவற்றில வந்து லைஃபுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் தேவை நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அன்வான்டட் பெருசாக தேவையில்லை ஆனா எங்க ப்ரோசஸ் எப்படி இருக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னா லைஃபுக்கு தேவையில்லாத அந்த நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் உள்வாங்கி இன்னைக்கு ப்ரோசஸ் ஆக்கி கொண்டு தேவையான எங்கட மனச விழிப்பு நிலையில வச்சிருக்கோம் எங்கட மனச நாங்க கனவு நிலையில வச்சிருந்தா வந்து எங்களுக்கு எங்களுடைய தோட்ஸ் எங்களுடைய சிந்தனைகள் வந்து சரியாக ப்ரொசஸ் ஆகாது அப்ப அந்த எழுவாய் பயனிலை செய்யப்படும் பொருள் நான் சொன்னதான் இந்த பேனால அது மாதிரி வந்து எங்கட இந்த ப்ரொசஸிங்ல தேவையில்லாத விஷயத்த எழுவாயாக முக்கியமான சப்ஜெக்டாகவும் தேவையற்ற தேவையாய் தேவையான விஷயத்த வந்து ஐ மீன் ஒப்ஜெக்டாக எடுத்துட்டு தேவையில்லாத விஷயத்த இன்னைக்கு சிந்த நிலை தோட்ஸ்ல வந்து சப்ஜெக்டாக அது மாற்றிக்கொள்ளும் நான் சொல்றேன் புரியுதா அப்ப நாங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அல்லது இன்னொரு ஆளால எங்களுக்குள்ள கொண்டு வரப்படுற எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அந்த சிந்தனை இந்த இடத்துல ப்ரொசஸ் ஆக முடியும் அந்த இடத்துல நாங்க ஒரு விழிப்புணர்வு நிலையில இருக்கோம் இந்த டே ட்ரீம்ஸ்ல இருக்கிறார்கள் இமேஜினேஷன் கனவுகள் கற்பனைகள்ல இருக்கிறார்கள் சோ இப்ப இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய அவங்க மிஸ் பண்றாங்க நிறைய வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா அன்வான்ட் தோட்ஸ வந்து இங்க நிக்கி ப்ரொசஸ் ஆக்கி தங்களோட ஓன் தோட்ஸ வந்து அதை மாத்துறாங்க இதுதான் அந்த மேஜிக் சினிமா சினிமால ரெண்டு மெசேஜ் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஒன்று காதல் தொட்காது அது போல ரெண்டாவது ஸ்ட்ராங்கா அவங்க சொல்ற கன்செப்ட் அந்த மெசேஜ் என்ன நட்பு தொட்காது இது ரெண்டும் வந்து சினிமாவில் ஸ்ட்ராங்கா இந்த ஆறு பழைய கால சில சினிமாவா இருக்கட்டும் நேற்று வரப்போற சினிமாவா இருக்கட்டும் அதுல அவங்க சொல்லுவார் கன்செப்ட் இதுதான் இப்ப எங்கிட்ட எங்கட மனது வந்து விழிப்பு நிலையில இருந்தா இது தேவையா இது எனக்கு தேவையில்லையா என்கிற அந்த ப்ரோசஸிங் வாட் வே ஆன்ற மாதிரி அது எனக்கு தேவை இதுல சொல்ல வர கன்செப்ட் எனக்கு அன்வான்ட் எதுக்கு நான் இதை வந்து இதுக்குள்ள நான் திங்க் பண்றேன் என்கிற சிந்தனைகள் வரும்போது அது தட்டுப்பட்டு போய் அப்படி இல்லாம விட்டேத்தியா வந்து நாங்க ஒரு பிலிம சும்மா பார்த்துட்டு போகும்போது 
அந்த ட்ரீமிங் மைண்ட்ல அது நாங்க பார்க்கும்போது அது ட்ரீம் ஆக அப்படி எங்களுக்குள்ள வர தொடங்கும் அப்ப இங்கனைக்கு அது தோற்சாக ப்ரொசஸ் ஆகும் போது இந்த அறிவு ரீதியான மூளையுடைய கருத்துக்களை பின்தள்ளி இச்சை ரீதியான மனதினுடைய அந்த எண்ணங்கள் வந்து தோட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த தோட்ஸ் தான் ஹை தோட்ஸ் ஆக வலிமை மிக்க சிந்தனைகளாக மாறுகிறது வலிமை மிக்க சிந்தனைகளாக அது மாறும்போது சில நேரங்கள்ல வந்து அது எங்களுக்குள்ள வந்து என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா ஆஹ் எங்கட செயல்பாட்ட எங்கட மனோநிலை அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எல்லாம் வந்து குழப்பிடுது ரைட்டா அப்ப நாங்க அந்த ரிலாக்சேஷனுக்கு முதல் நாங்க இங்க பாக்குறோம் எது தெரியுமா இந்த குழப்பங்கள் ஏன் வருது இமேஜினேஷன் பண்ணி அந்த ரிலாக்சேஷன் கொடுக்குற மெதட் இட்ஸ் லைக் அ டெம்பர் ஒரு பெர்மனண்ட் ரிலாக்சேஷனை நாங்க பெறுவதாக இருந்தா அது அந்த மெடிடேஷன் மூட் அதாவது ஒரு தியான நிலையில தான் மனதினுடைய விழிப்பு நிலை அந்த விழிப்பு நிலையில தான் அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஸோ இந்த அமேஷன் காலேஜில் வந்து இந்த மெடிடேஷன் ரெபிட் மெடிடேஷன் ரிலாக்சேஷனுக்கான மெடிடேஷன் சிஸ்டம் அதே மாதிரி ஒரு நான்கு ஐந்து வக விதமாக பிரிக்கப்பட்ட மெடிடேஷன் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸை வந்து அவங்க அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு நாட்டில் வந்து இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு பிறகு உள்ள சமூக கட்டமைப்பு மாறி இருக்கு சமூகத்துடைய எத்திக்ஸ் மாறி இருக்கு சமூகம் சிந்திக்கிற விதங்கள் மாறி இருக்கு எல்லாமே டோட்டலாக ஒரு பெரும் மாற்றத்துக்கு வந்திருக்கிற நிலையில வந்து மனுஷனுக்குள்ள ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம் சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன் தொடர்பாக எந்த ரிலாக்சேஷன் ஆக இருந்தாலும் அந்த ரிலாக்சேஷன் பயிற்சியை நாங்க எடுப்பதற்கு முன் பிரச்சனை எப்படி வருதுங்கிறத பத்தி ஒரு தெளிவு எங்களுக்கு தேவை இப்ப நாங்க அந்த பாட்டை தான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம் சில டைம் அப்புறம் நாங்க பாட்டுவை பார்ப்போம் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் தியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலி தொல்லேன்னு வைப்போமே இப்ப எலி தொல்லேன்னு வைப்போம் இப்ப எலிய அடிக்கிறது முக்கியமா எலி வார வாசல் ஓட்டு எதுன்னு பார்த்து அதை அடைக்கிறது முக்கியம் இங்கனைக்கு பேசுற விஷயம் வந்து எப்படின்னா எலி வார ஓ ஓட்டைகளை அந்த வாயில்களை அந்த லூப்ஸ் அதை எப்படி அடைக்கிறது அந்த ஹோலை எப்படி அடைக்கிறதுங்கிற பத்தி தான் நான் உங்களோட பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன் சரியா இப்போ எலியை எப்படி அடிக்கிறதுங்கிற அந்த அடிக்கிற டெக்னிக்ஸ பார்ப்போம் கடே ரைட் இட்ஸ் ரிவர்ஸ் வியூ ரைட் இப்ப வந்து எங்களுக்குள்ள இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்கட்டும் டென்ஷன் ஆகிக்கட்டும் இதுகள் ஆகிக்கட்டும் எல்லாமே வெளியில இருந்து கொட்டப்படவில்லை எல்லாமே எம்முடைய சிந்தனைகளால் உருவாக்கப்பட்டவை சரியா அந்த இன்னமாயின் டோக்கன் நாங்க சொல்லுவோம் அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து அறிஞ்ச உடனே அது தொடர்பான தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படுகிறது சரியா அந்த தீர்மானங்கள் எல்லாம் இந்த போகட் ஏரியாவில தான் சங்கமிக்குது ஸோ இப்ப இந்த இந்த ஏரியா நீங்க அவங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லாரும் பார்த்துப்பீங்க ஒரு விஷயம் மறந்து போனா நாங்க என்ன பண்றோம் 
இப்படி வச்சு நேற்று நான் வந்தே நான் இப்போ அங்க இப்ப இங்க நீங்க என்ன உண்மையா செய்யறீங்க தெரியுமா இந்த இடத்த புடிச்சு இங்க நீங்க ஒரு ப்ரெஷர் ஒண்ணு கொடுக்கும் போது அந்த தோட்ஸ் டக் அண்ட் ஆக்டிவ் ஆகி ஆக்சஸ் ஆகுது இந்த இடத்த புரியுதா இந்த தோட்ஸ் என்று சொல்லும் போது நாங்க ஒரு விடயம் தொடர்பாக ஒரு சம்பவம் தொடர்பாக ஒரு பொருள் தொடர்பாக ஒரு மனிதன் தொடர்பாக நாங்க எடுக்கிற முடிவு தான் அந்த டிசிஷன் தான் ஒரு தோட்ஸ் ஆக கன்வெர்ட் ஆகிறது சரியா எப்பவும் வந்து எங்களுக்குள்ள பொசிட்டிவ் தோட்ஸ் இருக்கணும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பாசிட்டிவாக பார்க்கணும் வெளியில எங்களோட அவுட்டர் வேர்ல்டுல வந்து நிறைய விஷயம் நெகட்டிவ் ஆகிக்கும் அவுட்டர் வேர்ல்டுல வந்து எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்கு என்றதுக்காக நாங்களும் அதை நெகட்டிவாக உள்வாங்க கூடாது அது ஒரு சிந்தனைக்கு உட்பட உட்படுத்தி அது ஒரு அறிவு ரீதியாக ஒரு எங்களோட மூளையுடைய ப்ரோசஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இது என்னன்னு பார்க்கணும் அது என்னன்னு பார்க்கும் போது தான் எங்களுக்கு அது தொடர்பான பொசிட்டிவான அல்லது நெகட்டிவான கருத்து வரும் சரியா இப்ப ஒருத்தர் நம்மளை வந்து நல்லவர் இப்ப என்னைய வந்து ஒருத்தர் வந்து சொல்ல ஒரு நல்ல டீச்சர் நல்ல ஒரு ஆள் அப்படி என்ன புகழ்றார் சரியா பிரைஸ் பண்றார் இப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் சந்தோஷம் வரும் அவரை பத்தி ஒரு உயர்ந்த மதிப்பு வரும் இல்லையா அப்ப நான் என்ன செய்யறேன்டா அந்த அவருடைய கருத்துக்களை வந்து ரோவா உள்வாங்குறேன் ரோவா உள்வாங்கி இங்க ப்ரொசஸ் ஆகும் போது நல்லவர் என்ற அதுக்குரிய பண்புகள் என்ன அல்லது ஒரு இவர் ஒரு சிறந்தவர் என்ற அதுக்கான குவாலிட்டிஷன் எங்கிற பிரைன் வந்து டேட்டா ஃபார்ம்ல இங்க கொடுக்கும் போது எங்கட மனசு என்ன புகழ்ந்தா எனக்கு சந்தோஷம் தானே என்ற மனசு அப்படி ரோவா அதை உள்ள கேடு இன்னொருத்தர் வந்து என்ன செய்யறார் என்ன வந்து தவறாக பேசுகிறார் என்னுடைய குறைகளை அவர் சொல்றார் வெளிங்களா நாங்க எப்படி ரோவா வந்து எங்களை புகழ்றத சந்தோஷம் அவள் வாங்குறோமோ அதே மாதிரி தான் மற்ற மனிதர்கள் எங்களை பத்தி தவறாக சொல்றதையும் வந்து நாங்க என்ன செய்வோம் அந்த ஹை தோட்ஸுக்கு எடுத்துக்காம லோ தோட்ஸுக்கு எடுக்கும் போது எங்கள்ல இருந்து நெகட்டிவ் வேவ்ஸ் எங்கள்ல இருந்து ஒரு எதிர்மறை அலைகள் வந்து வெளியாக தொடங்கும் அப்ப சொன்னவருடைய எதிர்மறை அலைகளும் எங்களுக்கு அவர் அந்த சொன்ன கருத்து தொடர்பாக வெளியாகிற எதிர்மறை அலைகளும் ரெண்டும் வந்து சங்கமிக்கும் போது ஒரு முரண்பட்ட நிலை வரும் அந்த முரண்பட்ட நிலையில தான் எங்களுக்கு கோபம் வெறுப்பு கவலை வேதனை சோகம் எல்லாமே வரும் புரியுதா ஒருத்தர் எங்களை வந்து புகழும் போது அதை அப்படியே உள்வாங்க முடியாது அதை கேள்விக்குட்படுத்த வேண்டும் இந்த ஏரியாவுலதான் அந்த திங்கிங் திங்கிங் ஏரியா இருக்கு எந்த ஒரு அலைகள் வந்தாலும் அதை இந்த ஏரியாவில வந்து நாங்க நியூட்ரல் ஆக்கிடணும் புரியுதா இப்ப எங்களை பத்தி நல்லா சொல்றாங்க பிரைஸ் பண்றாங்க எங்களை புகழ்ந்து சொல்றாங்க எங்களை பத்தி தவறா சொல்றாங்க குற்றம் சொல்றாங்க எங்களை பத்தி ஒரு ஒரு பேட்டை உருவாக்குறாங்க அந்த அலைகளும் சென்சேஷன் வழியாக இங்கிணைக்கு வருது வந்த எது வந்தாலும் எங்களுக்கு முன்னுக்கு அப்படி அதை ஒரு அடி தள்ளி வைப்பை வச்சு பாக்குற மாதிரி இந்த ஏரியாவில வந்து நாங்க அதை ப்ரொசஸிங்கு உள்ளாக்கித்தான் பிறகு அத ஒரு கான்சியஸ் மைண்டுக்கு அதை நூடாக சப்கான்சியஸ் அன்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு அனுப்ப வேணும் இதுதான் அந்த உண்மையான சிஸ்டம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வார எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் உங்களில இருந்து ஒன் ஃபீட் முன்னுக்கு வச்சு நீங்க பாப்பீங்களாக இருந்தா நீங்க எப்பவுமே நியூட்ரலாகவும் நிதானமாகவும் இருப்பீங்க எப்ப அதை நீங்க வேகமாக உள்வாங்குறீங்களோ அதே மாதிரி அது அதனுடைய எதிர் அலைகள் நடக்கும் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எந்த சன் வந்து ஸ்காலர்ஷிப்ல வந்து பாஸ் அப்படி ஹை மார்க்ஸ் என்ற உடனே அவரை தூக்கி தலையில வச்சு தூக்கி கொண்டாடி ஊரெல்லாம் ஏண்ட மகன் தான் பெஸ்ட் ஏண்ட மகன் தான் பெஸ்ட் ஏண்ட மகன் தான் பெஸ்ட் ஏண்ட மகன் தான் பெஸ்ட் என்று பெரிய ஒரு உணர்ச்சி நிலைக்கு நான் போவே நான் இருந்தா எந்த மகன் ஓ லெவல்ல ஃபெயில் பண்ணும் போது அதே மாதிரி சோர்வு நிலை டிசப்பாயின்மெண்ட் டிப்ரஸ் மோட் ஃப்ரஸ்டேட்டட் நிறைய பிரச்சனைகள் அந்த மனம் சோர்ந்து ஒட்டிஞ்சு தொஞ்சி போய் அந்த மகனைய வந்து வீட்டை விட்டு விரட்டுற நிலைக்கு அந்த மகனை வெறுக்கிற நிலைக்கு நான் போயிடு புரியுது சோ வந்து ஒரு விஷயத்த நாங்க உள்வாங்கும் போது அது தொடர்பான தோட்ஸ்ல வந்து ஒரு நிதானம் இருந்தால் ஒரு நடுநிலைத்தன்மை இருந்தால் ஒரு நியூட்ரல் மைண்ட் ஸ்டேட்ல வந்து நாங்க அதை உள்வாங்கி அந்த தோட்ஸையும் வந்து ஒரு நியூட்ரல் தோட்ஸாக அலமது இல்ல என்ன மகன் வந்து பாஸ் ஆயிட்டார் 
நல்லா படிச்சார் பாஸ் ஆயிட்டார் சந்தோஷம் அந்த லெவல்ல தாண்டினோமா என்ற மகன் தான் கட்டிகாரன் என்ற மகன்மா இந்த ஆறு மீன்ல அப்படி இப்படி தாண்டினோமா போட்டு சோ இந்த டென்ஷன் இந்த ஆன்சைட்டி இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எதுவா இருந்தாலும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சரியான ஸ்ட்ரெஸ் அப்பா ஸ்ட்ரெஸ் அப்பா அப்ப நிறைய பேர் படிக்காத மனிதர்கள் கூட இந்த கூட இல்லைக்கு சொல்ற வார்த்தை தான் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இன்னைக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸ உருவாக்குற வெளிக்காரணிகள் பிப்டி பர்சன்ட் தான் பிப்டி பர்சன்ட் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு முழு வடிவம் கொடுத்து எங்களை முடக்குறது அல்ல எங்களை ஒரு வேற ஒரு கொண்டு போறது வந்து எங்களுடைய சிந்தனை அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தொடர்பாக நாங்க எடுக்கிற அந்த தோட்ஸ் தான் எங்களை மாத்துது இதை நீங்க தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்க அடுத்தது ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ வாட் எவர் வந்தா அது என்ன நடக்கிறது என்கிறதுக்கான ஒரு மெக்கானிசத்தை நான் உங்களுக்கு இப்ப புரிய வைக்கிறேன் ஒரு பலூன் இருக்குது இப்ப இந்த பலூனை நாங்க எடுத்து ஊதுறோம் ஊதி 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 அந்த பலூன் பெருசாய் கொண்டு போகணும் இப்ப இந்த பலூன் ஊதி ஊத ரெட் கலர் பலூன்னு வைப்போமே இந்த ரெட் கலர் பலூன் ஊதி 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 போகும்போது சில ஏரியாவில் திக் ஆயிக்கும் சில ஏரியாவில் மெல்லிஸ் ஆயிக்கும் அந்த பலூன் பெருசாக ஆயிடுச்சுன்னு வைப்போமே அதாவது அந்த பலூனுடைய ரப்பருக்கு அதோடைய டென்சிட்டி அடர்த்தி தன்மை வந்து ஒரு ஏரியாவில் திக்னஸ் ஆகும் இன்னொரு ஏரியாவில் வந்து மெல்லிஸ் ஆகும் இக்கும் எந்த இடத்துல திக்னஸ் இக்கும் அந்த இடத்துல நல்லா ரெடிஷ் ஆயிக்கும் எந்த இடத்துல திக்னஸ் இழுப்பட்டு இழுப்பட்டு குறையுதோ அந்த இடத்துல ஒரு ஒயிட் அன்மௌண்ட் வரும் நீங்க பாத்துருக்கீங்க சோ அந்த பலூன் வெடிக்கிறதாக இருந்தா டெபினிட்டா வந்து அது எங்க வெடிக்குது தெரியுமா அந்த திக்னஸ் குறைந்த அடர்த்தி குறைந்த டென்சிட்டி குறைந்த அந்த மெல்லி ஏரியாவில் பட்டாசுண்டு வெடிக்கும் அது போலத்தான் எங்கட மனசுக்குள்ள சர்டன் ஏரியா சில பகுதிகள் ஸ்ட்ராங் ஆனவை ஒன்றும் பண்ண முடியாது சென்ஸ் போல்மோ அது வந்து அப்படி போகுது எங்கட மனசுல சில ஏரியா வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆனது எங்கட மனசுல சில ஏரியா வந்து ரொம்ப மென்மையானது அந்த பலூனுடைய வெடிக்கிற ஏரியா மாதிரி ஸோ எங்களுக்குள்ள ஸ்ட்ரெஸ் வந்தாலோ டிப்ரெஷன் வந்தாலோ அல்லது ஆன்சைட்டி வந்தாலோ இன்னும் நிறைய இருக்கு ஒரு ஃபோபியா வந்தாலும் இது எல்லாம் வந்து என்ன செய்ய வேண்டாம் எங்கட மனசுல உணர்ச்சி ரீதியான அதிர் வலைகளை உருவாக்கும் போது அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஏரியா வந்து அது ஸ்ட்ராங்காவே இயக்கும் அந்த ஸ்ட்ராங் இல்லாத ஏரியா வந்து என்ன செய்யும் தாக்கத்துக்குள்ளாக்கப்படும் அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த சமர்ச்சி தன்மை அல்லது டெய்லி ருட்டீனா செய்யற ஒரு பிஹேவியர் எல்லாம் குழப்பப்படும் ஃபார் என் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தொழுகையாளி எந்த ஒரு வாக்கையும் மிஸ் பண்ணாம தொலைக்கூடிய ஒருத்தர் இப்ப இவருக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறி அவர் அது சம்பந்தமாக சிந்திச்சு அந்த நான் சிந்திக்கிறேன்டா அந்த தோட்ஸ் அவர் மாத்தி எடுக்கிறது தான் சோ அப்படி எடுத்துக்கும் போது அவருக்குள்ள ஒரு ப்ரெஷர் ஒன்று உருவாகுது அந்த ப்ரெஷர் என்ன செய்யுது அந்த பலூன் வெடிக்கிற மாதிரி இவர் உள்ளத்துல இருக்கக்கூடிய பலகீனமான அந்த மென்மையான ஏரியாக்கு அந்த திக்னஸ் குறைஞ்ச ஏரியா அது மாதிரி அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய பலஹீனமான ஏரி ஏரியா வந்து பழப்பிடும் இப்ப நான் ஏலிய அவங்களுக்கு சொன்னேன் அவர் ஒரு தொழுகையாளி இப்ப இவருக்குள்ள ஒரு மனக்குழப்பமோ மன பிரச்சனையோ வந்தா மூட் டிசோர்டர் வந்தா இவருடைய எல்லா விஷயமும் குழம்பும் பல விஷயங்கள் ஆனா அந்த டைமுக்கு தொழுகிற விஷயம் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிக்கும் அந்த இதை மிஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏரியான்னு சொன்னா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் அவங்கட பழக்க வழக்கத்துல அவங்களுடைய நம்பிக்கைகள்ல அட்டிடியூட்ல வந்து வீக் நேரியா இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து இப்ப பே பயம் வந்து வைப்பேம் பிரதர் சோ அவருக்கு வந்து பே என்ன சொன்னா பயம் அந்த ஜின்னா பயம் இது ஒரு ஹோபியான்னு எடுப்போமே சோ இவருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு மன அழுத்தம் கூடுற டைம்ல வந்து அந்த பயத்தான்மை கூடும் ஒருத்தருக்கு வந்து கருப்பு நாயில பயம் இருக்கன்னு வைப்போமே நோமலா சின்ன காலத்துல கருப்பு நாயில பயம் இப்ப இவருக்குள்ள ஸ்ட்ரெஸ் கூடி இவருக்குள்ள அழுத்தங்கள் கூடி இவருக்கு உள்ளுக்கு வந்து குழப்பங்கள் அதிகரிக்கும் போது அது கருப்பு காகத்துல அது பயமாக கருப்பு நாயில வந்த பயம் கருப்பு காகத்துக்கு மாறும் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் போனோம்னா அவர் பாவிக்கிற கீபோர்ட் கருப்பு கலர்னா அதை தொட பயம் வரும் இன்னும் ஒரு நிலைமை மாறும்போது அவங்க கொண்ட வந்து கருப்பா இருந்தா அதை போட்டு சீவும் போது கூட அந்த பயம் வந்து தலையை மொட்டை அடிக்க போயிடுவாங்க சில பேர் தலையை வெட்டினா அந்த கருப்பு போயிடும் கூட யோசிக்க வச்சு 
எங்கட உள்ளத்துல பலீனமான ஏரியாவைத்தான் வந்து எப்பவும் மன அழுத்தங்கள் தாக்கும் மன குழப்பங்கள் தாக்கும் மன அதிர்வுகள் தாக்கும் நாங்க வந்து எப்பவுமே வந்து <laughs> நாங்க அந்த ரிலாக்ஸ் மூட்டுக்கு வருவோம் அந்த அல்பா மூட்டை அண்ட் ஒன்று இருக்கு அது வந்து ஏழுல தான் முடியுது அந்த பதினாலுக்கும் ஏழுக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிட்டு வரும்போது ரொம்ப ரிலாக்ஸா அமைதியா நிம்மதியா இருப்போம் அந்த பயோ நியூரோலஜி சைட்ல நாங்க இதை பேசுறதாக இருந்தா எங்களோட மூளையுடைய துடிப்பை ஏழுக்கு அல்லது ஆறுக்கு கொண்டு வாருவது தான் இந்த சிம்பிள் ரிலாக்சேஷனுடைய வரும்போது என்ன நடக்குதுன்னா எங்களுடைய மசில்ஸ் இந்த எங்களுடைய தசை பகுதி என்ன செய்யும் இறுக்கம் அடையுது எங்களோட கழுத்து எங்களோட செஸ்ட் எங்களோட வயிறு எங்களோட ஆம் எங்களோட சோல்டர் இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ரொம்ப டைட் ஆயிடுது ஒரு ஆளுக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரியான அதிகரிக்கும் போது அவருக்குள்ள நடக்கிற முதல் 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 செயல்பாடு எப்படி இருக்குமோ அந்த மசல்ஸ் வந்து டைப் ஆகிறது இப்ப இந்த கொடுத்த கலைக்கு என்ன சொன்னா பிளீஸ் எங்களுக்கு கொடுத்த இன்றைய தலைப்பு வந்து சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன் அப்ப இந்த சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன் என்ன பண்ணு பண்ணுது தெரியுதா எங்களுக்குள்ள வார நரம்பு தசைகளுடைய இறுக்கத்தன்மைய ரிலீஸ் பண்ணுது ரிலாக்ஸ் பண்ணுது எங்களுடைய ஹார்மோனுடைய சுரப்ப அதோடைய இயல்பு நிலையில சுரக்க வைக்கிறது சோ எங்களை பிசிக்கலாக எங்களோட உடம்புக்குள்ள நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் அந்த மாற்றம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுங்க பட் டைட் ஆகும் ஃபுல் டைட் ஆகும் ஸோ இந்த அதை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒரு வழிமுறை அல்லது சிகிச்சை முறை தான் இந்த சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன் ரைட் சிம்பிள் ரிலாக்சேஷனுக்கு பிரதானமாக எல்லோரும் சிம்பிள் ரிலாக்சேஷனுக்கு பிரதானமாக பாவிக்கப்படுற ஒரு வழிமுறை தான் இந்த சுவாசம் பிரீத்திங் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பிரணாயமம் பிரணாயமம் என்று சொல்லி யோகால சொல்லுவாங்க அதாவது எங்களோட பிரீத்த வந்து என்ன பண்றேன்னு சொல்லி சொன்னா பிரீத் ஊடாக வந்து அந்த ரிலாக்ஸ வந்து பெற்றுக்கொள்றது பிரீத் ஊடாக ரிலாக்ஸ எப்படி பெற்றுக்கொள்றது என்னோட மெக்கானிசம் என்ன சொன்னா எங்களோட சுவாசம் நாங்க சுவாசிக்கும் போது ஆக்சிஜன் உள்ள போகுது அந்த ஆக்சிஜன் எங்களோட லங்ஸால சுத்திகரிக்கப்பட்டு அதுக்கு பிறகு அது எங்களோட பிளட்டோட மிக்ஸ் ஆகி அது ட்ராவல் பண்ணுது உச்சன் தலையிலிருந்து உள்ளங் கால் வரையும் டொக் டு டோ அது வந்து என்ன பண்ணுது ட்ராவல் பண்ணுது சோ இப்ப அது ட்ராவல் பண்ணும் போது அது எங்களுடைய களங்கள் எல்லா கோடிக்கணக்காக எங்களோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய செல்களுக்கும் அது போகுது செல்கள் அந்த ஆக்சிஜனை பெற்று தான் என்ன செய்யுது எங்களோட உடம்புல வந்து செல்கள் வந்து நாலு வேலை நாலு ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் ஒன்று வந்து புதிதாக பிறக்கும் களங்கள் நியூ செல்ஸ் இறந்த களங்கள் டெத் செல்ஸ் இன்னொன்னு வந்து அந்த ஒர்க்கிங்குக்கு ரெடி கண்டிஷனுக்கு போற செல்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் செல்ஸ் இருக்குது ஒர்க் பண்ணின செல்ஸ் அப்படி டேமேஜ் ஆகி ஒர்க் பண்ணாத ஒரு மூட்டை நோக்கி போறது ஸோ இங்க இன்னைக்கு ஆக்சிஜன் அதீதமாக அதிகமாக கிடைக்க போகும்போது என்ன நடக்குது இந்த செல்ஸ்ல அந்த டல் கண்டிஷனுக்கு போற செல்ஸ் வந்து மீண்டும் ஒரு உயிர்ப்பு நிலைக்கு வருது உயிர்ப்பு நிலையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிற செல்கள் இன்னும் ஃபாஸ்டா ஒர்க் பண்ண பார்க்க வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போகுது அதே மாதிரி எங்களோட பிரைனுக்கும் போகுது எங்களோட உடம்புல இருபது வீதமான எக்ஸிஸ் ஆக்சிஜனை வந்து மூலதான் உள்வாங்குது சரியா நூத்தி ஐம்பது மடங்கள் ஒரு பகுதி மூளை ஆனா அது நாங்க உள்வாங்குற ஒரு வலியும் ஆக்சிஜன்ல 
இருபது வீதத்தை அதுக்கு தேவை மிச்சம் நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது மடங்குக்கு பலன்ஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் இதுல இருந்து நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எங்களோட பிரெயினுக்கு எவ்வளவு ஆக்சிஜன் தேவை இன்னைக்கு எங்களோட வீட்டுடைய அறைகள்ல ஆக்சிஜன் வெண்டிலேஷன் இருக்கா ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கா பஸ்ல இருக்கா நிறைய பிரச்சனை சாதாரணமா ஒரு மனுஷனுக்கு வரக்கூடிய மன பிரச்சனை அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவலுக்கு மாறுற பிசிக்கல் நிலைக்கு மாறுறது இதனால பிரைன் வந்து ஒர்க் பண்ணி அத தன் தான் பெற்றுக்கொண்ட கல்வி கற்றுக்கொண்ட அனுபவங்கள் இது விட நூடாக அத தோட்ஸ வந்து பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு பிரைனுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் போதாம இருக்கும் போது என்ன நடக்குது எங்களுக்குள்ள ஸ்ட்ரெஸ் பிசிக்கலா கூடுது உலர் ரீதியாக வந்த அழுத்தம் உடல் ரீதியான அழுத்தமாக மாறுற கான்வர்ஷன் ஏரியா இதுதான் புரியுதா அப்ப நாங்க இந்த சுவாச பயிற்சியினூடாக என்ன செய்யறோமோ சொன்னா அதீதமான ஆக்சிஜனை எங்களோட மூளைக்கு அனுப்புறோம் நூத்தி ஐம்பது மடங்குல் ஒரு ஒரு மடங்கு தான் எயிட்டி ஃபைவ் கிலோ அது பேலன்ஸ் ஆகணும் ஸோ இந்த நூத்தி ஐம்பது மடங்குல் ஒரு மடங்கு தான் மூளை ஆனால் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ள நாங்க சுவாசிக்கிற முழு காற்றின் ஆக்சிஜனின் கொள்ளளவில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போகுது பிரைனுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் போகுது எந்த மற்ற ஓகன்ஸ் உடம்பு பிள்ளைக்கு மற்ற எல்லாத்துக்குமே போகுது ரைட்டா அப்ப நாங்க ரிலாக்சேஷன் ரிலாக்சேஷன் ஆனா எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரீத்திங் பண்ணா ரிலாக்சேஷன் வரும் பிரீத் பண்ணா ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஆனா அந்த பிரீத் பண்ணும்போது நடக்கிற உண்மையான மெக்கானிசம் இதுதான் புரியுதா அப்ப அந்த கடற்கரைக்கு போறாங்கன்னு சொல்றோம் பீச்சுக்கு போங்க பார்க்குக்கு போங்க கிரவுண்டுக்கு போங்க டாக்டர் சொல்லுவாங்க நாம அந்த பீச்சுக்கு போகும்போது ஒரு நாம ஃப்ரெஷ்னஸ் என்ற உணர்றோம் என்ன சொன்ன இந்த ரியல் ஆக்சிஜன் அந்த கார்பன் கலப்படம் இல்லாத அந்த டீசல் வெஹிக்கிள்ஸ்ட எந்த கலப்படங்களும் இல்லாத ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏ எங்கட நாசி வழியாக உள்ள போகுது அதுல ஃப்ரெஷ் ஆக்சிஜன் போகும்போது மூளைக்கு அதீதமான ஆக்சிஜன்கள் கிடைக்கும் போது மூளை எல்லா ஏரியாவுக்கும் மூளைக்குள்ள இருக்கிற மூளையுடைய எல்லா பகுதிகளுக்கும் என்ன செய்யும் அந்த ஆக்சிஜனை பங்கிட்டு அனுப்பும் இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாமி உங்களுடைய வீட்டுக்கு வழக்கமா த்ரீ தௌசண்ட் வர எலக்ட்ரிசிட்டி பில் செவன் தௌசண்ட் வாண்டுச்சு அது உங்களால கட்ட முடியாது தாங்க முடியாத ஒரு பில் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இன்னைக்கு கொள்ளையில எறிகிற லைட் ஆஃப் பண்ணுவீங்க ஸ்டோர்ஸ்ல இருக்கிற லைட் ஆஃப் பண்ணுவீங்க கிணத்தடியில இருக்கிற லைட் ஆஃப் பண்ணுவீங்க ஃப்ரிட்ஜ் நைட்ல ஆஃப் பண்ணுவீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு காலையில போடுவீங்க என்ன ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்த பில்ல வந்து பழைய படி அந்த டூ தௌசண்ட்க்கு கொண்டு வாரத்துக்காக நீங்க செய்யற செயல்பாடுகள் அப்ப முன் ஹால் பெட்ரூம் அந்த ஸ்டடி ரூம் இங்க எல்லாம் லைட்டை போட்டு வச்சுப்பீங்க கிச்சன்ல எல்லாம் அந்த ஸ்டோர்ஸ் அந்த பின்னுக்கு இருக்கிற ஏரியாஸ் இருக்கிற லைட்ஸ் எல்லாம் ஓஃப் பண்ணுவீங்க சைட்ஸ்ல இருக்கிற லைட்ஸ் எல்லாம் ஓஃப் பண்ணுவீங்க அது மாதிரி தான் எங்கட மூளைக்கு அந்த குறிப்பிட்ட கன பொழுதுகளுக்குள்ள கிடைக்க வேண்டிய ஆக்சிஜன் இல்ல குறைவாக ஆக்சிஜன் கிடைச்சா உடம்புக்கே குறைவா கிடைக்கும் மூளைக்கு கிடைக்கிற எயிட்டி பர்சன்ட் அந்த டுவெண்டி பர்சன்ட்க்கு பதிலா அது ஒரு பிப்டீன் பர்சன்டோ அல்லது ஒரு டுவெல் பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் தான் கிடைக்குமாக இருந்தா மூளை என்ன பண்ணு தெரியுமா மூளைக்குள்ள என்ன ப்ரோசஸ் நடக்குது தெரியுமா மூளையுடைய இயங்குற முக்கியமான சில ஏரியாஸுக்கு அந்த ஆக்சிஜன்ல பெரும் பகுதியை கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்டோர் மாதிரி முக்கியம் இல்லாத ஏரியாவுக்கான ஆக்சிஜன் அது கட் பண்ணும் நாங்க மெமரி இல்ல இப்ப படிச்சோம் ஞாபகம் இல்ல மெமரி பவர் இல்லன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு இதுவும் ஒரு ரீசனா இருக்கு என்ன சொன்னா எங்க ஹிப்ப கேம்பஸ்ங்கிற ஒரு தலையில இருக்கிற மூலையில இருக்கிற ஒரு பகுதியில தான் அந்த ஸ்டோர் ஆகுது அந்த மெமரி ரம் மாதிரி சரியா அப்ப அவனைக்கு ஸ்டோர் ஆகுற அந்த மெமரி என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிக்கோனா மூல மூளை எப்படி அது ஒர்க் பண்ண பாக்குமன்னா மெமரி தானே மெமரி ஏரியா பெருசா தேவையில்லைன்னு அதுக்கு ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனை கொஞ்சமா கொடுத்துட்டு எங்கட கண் வந்து ஒரு லைக் சிசிடிவி கேமரா இல்லையா அப்ப அந்த கேப்சரிங்க்கு வந்து அந்த ஆக்சிஜனோட பெரும் பகுதியை அது கொடுத்துட்டே தனக்கு கிடைச்சதுல கொடுக்கும் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ரெண்டு மாசமா பிரியாணி அல்ல ஒரு பத்து மாசமா பிரியாணி திங்கல்ல ஒரு பாக்ஸ் பிரியாணி கிடைக்குது வீட்டுல அஞ்சு பேர் இருக்கிறீங்க சரியா அந்த பிரியாணி எடுத்தா ஒரு நல்ல உம்மாவா இருந்து அவ என்ன பண்ணுவா அந்த தங்களோட வீட்டுல இருக்கிற சின்ன பிள்ளைகளுக்கு அதை கொடுப்பா அப்புறம் ஏதாவது மிஞ்சினா தன்னோட ஹஸ்பண்டு கொடுப்பா நான் நல்ல உமாவை பத்தி பேசுறேன் ஹஸ்பண்டும் கொடுப்பா சரியா இந்த லெக் பீஸ் எப்பவுமே இந்த சின்ன பிள்ளையை கிடைக்கும் யாருக்கு அந்த ப்ரையோரிட்டி கொடுக்கறதுங்கிற உம்மா எடுக்கிற தீர்மானம் இல்லையா அது மாதிரி தான் ஒக்சிஜன் கொஞ்சமாக மூளை கிடைக்கும் போது பண்ணுவேண்டா யாருடைய வீட்டுல ஒரு குழந்த அலுவலர் சத்தம் கேட்குது அவங்க அந்த அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டா நல்லா இப்ப வந்து
இதன் மெமரி அதாவது சப்கான்சியஸ் மைண்ட் மெமரி அல்ல பிரெயின்ல இருக்கிற ஹிப்பகம்பஸ் என்ற ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த ரெண்டம் மெமரியை தான் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் அப்ப அந்த ஆக்சிஜன் நிறைய கிடைக்கும் போது என்ன நடக்குது எங்களுக்கு மெமரி கூடுது அப்போ நல்ல காத்தோட்டமான இடத்துல ஒரு மாமரத்துக்கு கீழே இருந்து அவங்க பாடத்தை படிச்சு பாருங்க பாடம் அப்படின்னு மனசுல நிற்கும் சில ஆக்கள் அந்த பிஹெச்டி செய்யக்கூடிய அந்த மாதிரி பெரிய ஆக்கள் சில நேரம் அந்த ஏர்பன் ஏரியா மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நகர இடத்தை விட்டுட்டு ஒரு கிராம ஏரியாவுக்கு போய் படிப்பாங்க ஆறுதல் வை தி ஆர் டூயிங் தட் அவங்களுக்கு எதுக்குன்னு தெரியாது நாங்க படிச்ச தனக்கு நிற்கும்னு அவன் நம்புறான் சோ அந்த காத்து அவனுக்கு கிடைக்கும் போது ஆக்சிஜன் தலைக்கு நிறைய கிடைக்கும் சோ இந்த சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன்ல முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் இந்த காற்ற நாங்க உள்ளுக்கு எடுத்து விடுறது அது ஒரு பிராக்டிஸ் ஆக ஒரு மெத்தட்ல ஒரு எத்திக்ஸ்ல நாங்க செய்ய போகும்போது அந்த பேரை தான் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் என்று சொல்றேன் இந்த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் என்கிறது அற்புதமானது இந்த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எங்களுடைய மனதுக்கு அல்லது மூளைக்கு மட்டமா மட்டுமல்ல எங்களோட உடலில் இருக்கிற எல்லா இன்டர்னல் ஓகன்ஸுக்கும் அது தேவையானது நாங்க வாழற கெமிக்கல் ஃபுட் கெமிக்கல் லைஃப்ல நாங்க சாப்பிட்ற ஹார்போஹைட்ரேட் காபோ என்கிறதே காபனுங்கிற அடிச்சொல்லில இருந்து வாருது மா பொருட்கள் மைதாமா பொருட்கள் கோதுமை மா ஸோ இந்த பரட்டா புட்டு அது இது பான் பிரெட் இப்போ இதெல்லாம் கோதுமை டேக்கவேல நாங்க சாப்பிட்ற எல்லா ஜாதி பண்ணும் கொதும் இப்ப நாங்க அதை எடுத்து என்ன பண்றோம்னு சொன்னா சாப்பிடுறோம் இப்ப எங்கிட்ட ஸ்கூல்ஸ் எடுத்து பாருங்க எங்கிட்ட பிள்ளைகள் காலையில வந்து பான் அந்த பன் ஐட்டம் தான் கொண்டு போறாங்க என்னென்ன இருக்கு காபன் காபோஹைட்ரேட் காபோ எங்கும் போதே அதுல இருக்குது காபன் சோ அந்த காபன் என்ன செய்யும் உள்ளுக்கு செருக்கப்பட்டு சமைப்பாடு அடைந்து டைஜஸ்ட் ஆகி அது பிளட்ல கலந்து போகும்போது மோ காபன் போகும் ரைனுக்கு அப்ப அந்த பிள்ளைக்கு அந்த செரிமானத்துக்கு ரெண்டரை அவர் எடுக்க முடியும் ஏழரை மணிக்கு ஸ்கூல் தொடங்கிச்சுன்னா சார்ஜே ஒன்பதரை மணி பத்து மணிக்கு மேக்ஸ் பாடம் அல்ல ஒரு இங்கிலீஷ் பாடம் வரும் இங்கைக்கு பிரைனுக்கு அந்த காபனும் கணக்கா போயிட்டு ஏறணும் தொய் அவ்வளவுதான் நீங்க ஃபோரினா எடுத்து பாருங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த சலாட் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஜூஸ் அதைத்தான் காலையில் அவங்க கன்சியூம் பண்றாங்க சிலங்கால ஒப்போசிட் டவுன் ரெண்டு பேக பண்ண உண்ட வைக்கிறான் எட்டு வயசு அல்லது அஞ்சு வயசு கொடி அங்கனைக்கு போயிட்டு மெட்ஸ் டீச்சர் காம்ப்ளைண்ட் இங்கிலீஷ் டீச்சர் காம்ப்ளைண்ட் எல்லாத்தையும் விட ஹிஸ்டரி டீச்சர் வேணா பெரிய காம்ப்ளைண்ட் ஏன்னா இந்த ஹிஸ்டரியில அந்த பாகு இந்த பாகு எல்லாம் மெமரியில வைக்கிறதா இருந்தா மெமரிக்கு மினரல் விட்டமின்ஸ் அயன்ஸ் இது தேவை சரியா இங்கனைக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட்ல இந்த கார்பன் அங்கட பிரைன் போனோம்னா பிரைன் அப்படி தூங்கும் தன்னுடைய செயல்பாட்டுல ஒரு விகித அளவுல வந்து அது தன்னை குறைத்து கொள்ளும் ஹிஸ்டரி என்ன பத்து மார்க்ஸ் அஞ்சு மார்க்ஸ் சிம்பிள் டீச்சர் எவ்வளவு பெரிய டீச்சர் எப்படி அழகா படிப்பிச்சாலும் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கும் கூட அந்த காலையில வந்து நீங்க சாப்பிடுற உட்கொள்ற கன்சியூம் பண்ற அந்த உணவு இருக்கு ஃபுட் இருக்கு அதுல வந்து மினரல்ஸ் விட்டமின் அயன் தாது பொருட்கள் இரும்பு சத்து இதெல்லாம் இருக்காங்கிறதுல நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க அவங்களோட டீச்சர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க தான் பண்ணணும் அது என்ன ஏஜ் ஆகிக்கட்டும் ஏ லெவல் ஆகிக்கட்டும் யூனிவர்சிட்டி ஆகிக்கட்டும் அல்ல எங்கட ஏஜ் ஆகிக்கட்டும் வாட் ஆர் த ஏஜ் நாங்க எங்கட காலையில அது பூஸ்டிங் காலையில தூங்கி எழும்பும் போது பிரெயின் நல்ல ரெஸ்ட் ஆகி வருது அந்த டைம் அந்த பூஸ்டிங் மூளைக்கு கொடுக்க வேண்டியது வந்து இந்த மாதிரியான உணவுகள் தான் எங்கட ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏத்த அளவுக்கு அந்த சாப்பாட்டுல அதுகளை இணைத்து கொள்ள கொட்டுக்கொலை வல்லார சோ இந்த வல்லாரங்கிற கொட்டுக்கொலையில தான் வந்து மூளைக்கு தேவையான அனைத்துமே அலகம்புல்லா இருக்குது சார் அப்ப காலையில டீ குடிக்கிறது டீல வந்து எந்த பெரிய சக்துக்களும் கிடையாது அது ஒரு கல்ச்சர் அது ஒரு கல்ச்சர் பால் குறைமா சார் அதால மெமரியில என்ன சரி குறைபாடு அப்படி வர்ற அளவுக்கு பெருசா இல்ல இது ஒரு ஹெபிச்சுவல் எக்ஸன் நீங்க கேள்வி கேட்கும் போது இதை கேளுங்க இன்ஷால நான் உங்களுக்கு அதுக்கான விரிவான விளக்கத்தை தாரம்பிடுது சோ புரியுதா சோ அந்த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் செய்வதன் ஊடாக எங்கட கலங்களுக்கு ஆக்சிஜன் அதிகமாக கிடைச்சிட்டு போகும்போது என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா எங்களுடைய வந்து கூடிக்கொண்டு போகுது கிளியர் சோ பிரதர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாரும் சார் எனக்கு கத்துறதால ஒண்ணு கேக்குது இல்ல இங்க மியூட் பண்றேனா சரியா Thank you.
Okay, dear students. Now, Papa, breathing exercise is a simple relaxation. Simple relaxation is a simple relaxation. Simple relaxation is a breathing exercise. Oivana, Amidiana, Talarwan or Reda taking a poison and condo. And the Edapla, please don't talk. Elarme Amidia, or a Sutti or a Vidicala Yara, the Pakatalan Satam Bandalam, other Nurati Columna, or all the mistake Matta Elare may one day disturb under the place. Okay, it is one the simple relaxation. Or Talarwana, Amidiana, or Oivana de Pula Ukande, Edapatimi Yosikama, Yenda Sindanicalum Illama. Nanga breathe panuama in the order at the Mukala Ulwangi, while the Mukala Vidrado, Alla Mukala Ulwangi, Vivali Havurado, Alla Mukale Edith, Vivali Mukale Vurado, and the breathing Nadakanum. The breathing is a common principle on the Epidina. Car tray Medua Ulwang Nenchikutil, another chest till Nank, Alla the Ain the second vector in the Vivali. Meduaha value the window. And the simple relaxation of the Pradana man or Vidam than it. Angana Pandrom, Katha Medua Ulwangi, Veli Lever Rope. So Panaidam will look at Katan Parma. Out I did. Okay, Nana, the only Sanji Katrain Parma. Katana Pandrom Parma. Please don't talk. Up on the class today, Mukia Mana, Sasanaka Nangapur, Mother Lord Theory than Pesit to Andam, but practically Nangapur, Mother, please, brother and sisters, Ninga, Ungalatan is a path of Nikimus, Sutti or Eric Mataka, the Saturday Miss Pandringa, or the Wood Hala Yara, the Renda, Angla Konja, Eda, the Vahela on the Off Pananga, please. Okay, Katam Medu at Kremparna. Or five seconds, mid the midwa cartre, Ulwangi, Nenjikut, Chestilla, the Nanga, Vetcher and the Bai Valiaha, mid the midwa, her valley would run. Allah, brother, Asur Paravan, I love you, Oluk Soli. In the exercise, we sing, Ada, Asma, we sing, Rikrayaram, and then. Nenja Kutukla, Adiham Vachikola Venam, or one or two seconds eleven there, quicker Vidina. In the relaxed upper Tavarekum, over Manizer Kumande, Tan in the breathing Sayrazala, relax, I tain and the feeling Varum Varakim is the Sayla. Either one the Iteratarum and the Endor limitation and Kedea, over Manasar de Ulatukum, Amangalukla and the stress mood one the Vitia Sapodo, Selakal Kudakum. So old color, about forty years to make patakal and sona, I'm a conjo kuda than say you know. About fifty came at patakal and I'm a conjama saying in a little tanga already a poiduanga. So one there, in a key or average a cater brother can am solve it. Average a havan the nanga or ten times save, antiki or ten times save, a pebble twenty times. Celia, I can under the etiquette timing than the mukimla. A pretty etiquette mudia de. Hello, sister. Yara Pesa, sister, and the loose motion on a Pesa thing, please. So, and the cotton in a medu, I do cringa, an angiculilla or four seconds, which is a cringa, a per on the cotton medu, 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 a very low ring. In a cotton, very low, and the break down the value of the lamp. Purida, Upa one there, Inginiki, it is one the simple relaxation of day and the breathing exercise a cutitan. Indian cellar exercise in a cutitan, male as a is a simple, right? Deep cook fall, simple exercise in Nundu, Nanga one the work, Valkila, tired, Ahiroma, Manasas on the poirpo, 
உடம்பு சோர்ந்து போயிருப்போம் அப்ப அந்த டைம்ல வந்து அப்படி கூப்பிட படுக்கணும் போல ஃபீல் ஆகும் இல்லையா சோ இப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ல என்ன செய்யறதுங்கிறது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த கை பாம் அந்த பாம் என்று சொல்றேன் எங்கட்ட உள்ள கைய இல்ல அந்த பாம் ரெண்டையும் இப்படி அந்த வேகம் கூடிக்கொண்டே போகுது அந்த ஹை ஸ்பீட்ல இது போகுது ஹை ஸ்பீட்ல வரும்போது அந்த ஒரு ஹீட் ஒன் வருது தானே சரியான ஹீட் ஒன் எங்கட பாம் தண்டிலையும் வருது அதை இப்படி வச்சு இப்படி தாமர மலர்றது போல் அது நல்லா தேக்கணும் சூடு பறக்கன்னு சொல்லுவாங்களே உங்களுக்குள்ள <laughs> இப்போ எல்லாருமே உங்களோட கைகளை தேய்ச்சி கொள்ளணும் தேய்ச்சி ஒரு மூணு தரம் செய்யுங்க மூணு தரத்துக்கு பிறகு நீங்களே அதை ஃபீல் ஆவீங்க எவ்வளவு தூரம் ரிலாக்ஸ் ஆகுறீங்க சூடு பறக்க தேய்க்கணும் சரியா கையை தேய்க்க வேண்டும் கண்ணுக்குள்ள குத்தி கொள்ளாதீங்க சரியா நல்லா நல்லா தேய்ச்சி இப்படி வச்சு இழுக்கிறது இல்லை இப்படி இழுக்கிறது தப்பு இப்படி நல்லா தேய்ச்சி இப்படி பூவாது மூணு தரம் செய்யுங்க நீங்க அவங்களோட ஆஹ் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறீங்க அந்த பொஸ் லேஞ்சி அதை தொடச்சு வேலை இல்ல சரியா பிளஸ் அண்டா பிளஷர் அவங்களோட முகத்தை ஒரு ரோஜப்பு மாதிரி அப்படி மலர்ந்த முகத்தோட போறேன்னா அதுக்கு முதல்ல நல்லா தேய்ச்சி எழுத்து மூணு தரம் எழுத்துட்டு உள்ள கேண்ட பண்ணு ஒரு பொஸ் சந்திக்க ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு பிரின்சிபல் ஒரு காதலன் காதலிய காதலி காதலன் சோ சந்திக்கும் முதல் ஒரு மூணு தரம் செஞ்சு அப்படியே எழுத்துட்டாங்க எங்கட தோட்ஸும் வந்து கிளியரா இருக்கும் காதல்ல சொல்ற பொய்களை வந்து தெளிவா சொல்லலாம் ஓகே ஏன் ஏன் தெளிவா சொல்லலாம் இங்க பாருங்க இப்ப நாங்க அப்படி செய்யும் போது அந்த ஹீட் வந்து எங்கட மயிர் நுண் துளை குழாய்கள் அந்த ரத்த குழாய்களுக்கு ஹீட் பண்ண உடனே அது வந்து வேகமாக இந்த அத பிளட்டை வந்து கொண்டு போகுது இத கொண்டு போகும்போது எங்கட முகம் ரிலாக்ஸ் ஆகுது இன்னொன்று நான் சொன்னேன் ஸ்டார்டுக்கே சொன்னேன் நாங்க அப்படி தேய்ச்சிட்டு இப்படி இழுக்கும் போது இந்த தோட் சேரியா இருக்குதானே இந்த தோட்ஸ் ஏரியா ப்ரெஷரைஸ் ஆகுது அப்படி அதை கீழே இழுக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா அந்த தெளிவு நிலை ரிலாக்ஸ் மூட் வருது அப்ப எதையும் ரிலாக்ஸ் ஆக நாங்க அணுகலாம் பார்க்கலாம் பேசலாம் புலங்கலாம் எதுவும் செய்யலாம் கட்டிட் இதோட இன்னொரு சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன் வே இன்னொரு முக்கியமான சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன் வே நாங்க பார்ப்போம் அது எப்படி என்ன எங்கட கை ரைட்டா இப்ப நான் எனக்கு செய்வேன் ஒரு சப்பானி கொட்டி அதாவது கால்களை மடித்து உங்களால் உட்கார முடியும் அல்லது ஒரு சுவத்தின் பின்புறத்தில் சாய்ந்து கொண்டு கால்களை நீட்டி வந்து நீங்க அதை செய்ய முடியும் சரியா இப்ப இந்த கை பத்து வேற கண்ணாம் நெத்தி இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னு சொன்னா இந்த பெருவிரலிக்கு தம்பன்னு சொல்லுவோமே இந்த பெரிவிரல் எடுத்து இந்த காதுட மடல் இந்த காது மடல் ரைட்டா இது திஸ் ஏரியா அந்த காது மடல் என்ன செய்யறோம் இந்த தம்பால ஃப்ரெஷ் பண்றோம் காது மடல் இது பாருங்க சின்ன கட்டி மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கு அந்த கட்டி மாதிரி அவங்களோட பீஸ் ஒண்ட கலட்டி நீங்க அந்த அந்த கட்டி மாதிரி இடத்த வந்து ஃப்ரெஷ் பண்ணி லொக் பண்றோம் வி ஆர் லொக்கிங் போத் சைட் அப்ப என்ன நடக்குது சப்தங்கள் த வாய்ஸ் அண்ட் நாய்ஸ் இது எதுவுமே எங்களை இன்டரப்ட் பண்ணாது இன்டரப்ட் பண்ணாது குழப்பாது சரியா அந்த ரெண்டு காதையும் நான் இங்க ப்ரெஷர் பண்றேன் இந்த கை இந்த சின்னி வரல் இந்த விரலிக்கு இது ஒரு ஸ்டாண்ட் மை சப்போர்ட்டிவுக்கு இந்த கண்ணத்துல வச்சு கொள்றேன் இதுல இருக்கிற இந்த விரலிக்கு தானே அதை கண் பல மூடி கொள்றேன் மற்ற ரெண்டு விரலையும் இந்த ரெண்டு விரலையும் நெத்தில ப்ரெஷர் பண்றேன் இதை நீங்க செய்யும் போது இதை நீங்க செய்யும் போது என்ன ஆகணும் சொன்னா கண்ணை வந்து அழுத்தமாக நசிக்க கூடாது பிகாஸ் ஐ இஸ் தோஃப்ட் நேரியா சோ அந்த சொஃப்டான இடத்த நாங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணி இந்த இடத்த நசிச்சுட வேணும் சும்மா லைட்டா இந்த ஐலட்ஸ் ஐலட்ஸ்ங்கிற கண் மடல்களை மூடுறதுக்கு மட்டும் நீங்க அதை பாவீங்க 
மத்த ரெண்டு விரல்களை நத்தில நல்ல அழுத்தமா பிடிச்சுக்கோ புரியுதா புரியுதா உங்களோட காதுகள் ரெண்டே அந்த நொப்பமாயிக்கிற காதல் ஏரியா பிடிச்சு ப்ரெஸ் பண்றீங்க சினி வரல ஸ்டாண்ட் சப்போர்ட்டுக்கு வச்சு கொள்றீங்க இத கண்ணில மேலால வச்சு கொள்றீங்க இது ரெண்டையும் நெத்தியில அப்படியே அழுத்தி பிடிக்கிறீங்க இப்படி பிடிச்சிட்டு நீங்க எவ்வளவு நேரம் நிக்கலாம் ஒரு பிரதர் கேட்டார் அந்த பிரீத்திங் எத்தனை டைம் செய்யறது உண்டு அதை விட பிரதர் இது வந்து இன்னும் ஒர்த்தி இன்னும் சரியான எஃபெக்டிவ் ஒரு ரிலாக்சேஷன் மோட் சிம்பிளா செய்யக்கூடிய ரிலாக்சேஷன் பிரீத்திங் மட்டும் இல்லை இது அதை விட இப்ப நீங்க அதை வச்சுட்டு வரும் நீங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் செய்யுங்க டென் மினிட்ஸ் செய்யுங்க உங்களோட அக்கார்டிங் டு யுவர் ஒர்க் உங்களோட வேலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி குறைச்சு கொள்ளலாம் சாரி நீங்க எதை செஞ்சாலும் அஞ்சு நிமிஷம் செஞ்சே ஆகணும் ஓகேயா ரைட் நான் தந்த இந்த எக்ஸசைஸோட நீங்க அப்படியே போயிட்டு செவத்தோட அந்த ஓலோட சப்போர்ட்டிவுக்கு முதுகு வலி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் சாய்ந்து கொள்ள முடியும் சரியா அப்ப வந்து நீங்க வந்து பின்னுக்கு சாஞ்சு கொண்டு அப்படி இருந்து நான் உங்களுக்கு இதுக்கு முதல் காட்டி தந்தேனே அந்த பிரீத் பண்றது அந்த பிரீத்திங்க செய்யுங்க வரி அதாவது நான் சொன்னேன் இந்த முறையோட முதுகோட சாஞ்சு கொண்டு ரிலாக்ஸ் ஆயிருந்து கொண்டு களை நீட்டி கொள்ளலாம் நோ ப்ராப்ளம் அந்த பிரீத்திங்க செய்யுங்க என்ன செய்யறேன்னா ஓகே அப்ப ரெண்டு விஷயம் முடிஞ்சு ஒன்று என்ன பண்றோம் அப்படி காது கேட்காது கண் பார்க்காது நெத்தியுடைய இந்த பகுதி ப்ரெஷர் பண்றோம் அதுதான் நல்லா வந்து சஜிதால அது அழகா தந்திருக்கிறான் அதெல்லாம் போதாதான் தான் இதெல்லாம் நீங்க செய்யணும் ஓகே இதுல ப்ரெஷர் பண்றோம் அப்ப எங்களோட போர்ட்ஸுக்கான நரம்புகள் எல்லாம் ப்ரெஷரைஸ் ஆகுது அதே நேரம் பிரீத்திங் செய்யறோம் ஸோ ஆக்சிஜன் உடம்புல இருந்து மூளைக்குள்ள அப்படியே ட்ராவல் பண்ண டப் டூ ட்ராவல் பண்ண தோணாங்க இந்த டைம் நீங்க உங்களை சுத்தி இருக்கிற இடங்களை யோசிச்சு பாருங்க ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இதுல சில பேர் ஹால்ஸ்ல இருப்பீங்க சில பேர் உங்களோட ரூம்ஸ்ல இருப்பீங்க நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற அந்த பொருட்கள் சம்டைம்ஸ் உங்களால சோஃபா இருக்கும் செட்டி இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் கேட்டல் இருக்கும் கிளாஸ் இருக்கும் இருக்கிற பொருட்களை எல்லாம் உங்களோட மெமரிக்கு நீங்க போக்கஸ் பண்ணி அது வச்சுக்கொண்டே நீங்க போக்கஸ் பண்ணி பாருங்க போக்கஸ் பண்ணி பார்த்து போட்டு அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன் மறந்துடுங்க உங்களை சுத்தி இருக்கிற கிளாஸ் உங்களோட போன் உங்களோட வட்டவ இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் மறந்து போங்க அந்த டைம்ல இப்ப நீங்க பிரீத்திங் செய்யறீங்க தானே அந்த டீப் பிரீத்திங் கண்டினியூஸ்லி அதை செய்யும் போது லா இலாக இல்லவா அப்படி அல்லாவிட்டால் ஏனைய இறைவனை நினைவு கூறக்கூடிய விலங்குத இந்த திக்கர்களை வந்து நீங்க செய்யலாம் பெருசா இல்லாம சும்மா லைட் சின்ன சின்ன திக்கர்களை இல்ல இப்படி நாங்க செஞ்சுட்டு இப்படி சாஞ்சு இருந்துட்டு அந்த காத்த விடும்போது இந்த லாய்லாக இல்லாங்கிற ப்ரொசஸ் நீங்க கொண்டு வாங்க உள்ளத்துல புரியுத இந்த ரிலாக்சேஷன் வந்து சிம்பிள் ரிலாக்சேஷனே கீரையாது எப்ப இந்த லாய்லாக இல்லல்லா எப்ப இதுக்குள்ள உள்ளுக்கு வருதோ அப்ப இது சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன் டோட்டல் ரிலாக்சேஷன் ஆகும் அந்த ரிலாக்சேஷன் உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் செய்யலுமோ அவ்வளவு நேரம் செய்யுங்க ஒன் சைட் உங்களுக்கு இத்தனை கராத்து நன்மை இன்னொரு சைட் வந்து உங்களுக்கு ரிலாக்சேஷன் மென்டலி அண்ட் பிசிக்கல் என்னை நினைவு கூறுவதில் இருந்து உங்கள் உள்ளங்களுக்கு அமைதி அளிக்கிறோம் சரியா அப்ப நீங்க அதையும் அட் அ டைம் இதோடய சேர்த்து செஞ்சுடுங்க சரியா அப்ப நீங்க ஃபுல் ரிலாக்ஸ் ஆவீங்க ஒரு நாங்கள்லாம் இப்ப நாங்க செய்யறேன் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் செய்யணும் அப்ப இது வந்து இப்ப நான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்லி தந்த இந்த விஷயம் வந்து மூணாவது விஷயம் வந்து மெடிடேஷன் எப்படி தியான முறையில ஒரு வகை இப்ப இதெல்லாம் வந்து அமேஷன் காலேஜ்ல வந்து ஒரு புதிய ஸ்பெஷல் சப்ஜெக்ட்ஸா வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுல வந்து இந்த மாதிரியான பதினேழு வகையான மெடிடேஷனல் மூடை வந்து இல்ஹாமா ரேகார் சார் வந்து அதுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ அதை நீங்க சரியாக பயில்வதன் ஊடாக ஒரு மிகச்சிறந்த தியான நிலைக்கு வரலாம் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இல்ஹாம் சார் அனுமதியோட எப்படின்னா அந்த அவர் மெடிடேஷன் பிராக்டிஸ் பண்ணினதுல அவர் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறார் என்ற சார் அப்ப அவர் கார குழம்புல ஓடிட்டு போறார் ஓடிட்டு போகும்போது ஒரு சிக்னல் வருது ஒரு பெரிய சிக்னல் அது ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அந்த கல லைட்ஸ் மாறி மாறி பார்த்தோம்னா இவர் என்ன செய்யறார் அந்த ஸ்டேரிங்ல அப்படியே தலையே குத்தி கொள்ள ஹோன் அடிக்காத மாதிரி அப்படியே குத்தி கொண்டு ஒன் மினிட்ல அந்த ரிலாக்சேஷன் மூடுக்கு பெய்த்து அடுத்த மினிட் தலையை வசத்திடுவார் ஸோ அந்த டிராஃபிக் டிராஃபிக் போலீஸ் அந்த டிராஃபிக் ஜாம் அந்த 
டென்ஷன் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இல்ஹாம் சதுர்க்கு அப்பயே ரிலீஸ் ஆகுது ஏன்னா மெடிடேஷனல் எக்ஸ்பர்ட் அதாவது மெடிடேஷன் பண்ணி 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 அந்த மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளேயும் அதுக்கா அந்த ரஷ்க்குள்ள பட்டாசுன்ற ஒரு ஒன் மினிட் அவர் அந்த மெடிடேஷன் மூட்டுக்கு போயிட்டு அந்த ரிலாக்ஸ் மூட்டுக்கு வரும் இசி எவ்வளவு பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் நீங்க ட்ரெயின் பண்ணினா நீங்களும் இத பயிற்சி ஒரு டெடிகேஷனோட ஒரு இன்வால்மெண்டோட ஒரு ரிலாக்ஸ் நீங்க செய்வீங்களா இந்த உங்களுக்கும் வாழ்க்கையில எல்லாமே வரும் ரிலாக்ஸ் ஆயிக்கும் கூல் அண்ட் காம் ஆயிக்கும் உங்ககிட்ட இந்த வார வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் ஆகும் ஒவ்வொன்றும் பெரிய பெரிய டாபிக் இந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் சோ உங்களை பாக்குறவங்க உங்களை சந்திக்கிறவங்க எல்லாம் உங்களோட பேசணும் கதைக்கணும் விரும்புவாங்க உங்களை பார்த்து சும்மா சும்மா குணகை புரிவாங்க சரி ஒரு போய் கிட்ட வந்து நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வரும்போது அவர் பத்தாயிரம் ரூபாய் டிஷர்ட்டையோ சர்ட்டையோ போட்டுட்டு போனாலும் அவரால் எதையும் சாதிக்க முடியாது இருநூறு ரூபா பேமெண்ட் சேட்டை போட்டுட்டு போற ஒரு போய் கிட்ட இந்த அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்தா அவர் ஒரு கிளிக்ல சாதிப்பார் இட்ஸ் அ ரியாலிட்டி ஸோ அதை படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு ஸோ அமேசான் காலேஜ்ல வந்து ஜெனரலாக வந்து டிப்ளமா இன் சைக்காலஜி பிஎஸ்சி இன் சைக்காலஜி எம்எஸ்சி இன் சைக்காலஜி இருக்கு இப்போ புதிதாக இந்த நாட்டு உலக நிலவரங்களுக்கு பிறகு மனிதர்களுக்கு அந்த இயல்பான சந்தோஷமான நிம்மதியான அமைதியான ஒரு நிலையில இருந்து அந்த ரிலாக்ஸ் மூட்டை அனுப்பவிக்கிறதுக்கு வந்து புதிய மொடியூல்ஸ் புதிய சிலபஸ் அவங்க அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்க வந்து அதுல அதை கற்றுக்கொள்வதனோட அமேசன் காலேஜினோடாக இன்னும் சிறந்த ஒரு பலமான நிம்மதியான ஒளிமயமையான வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்ள நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஓகே நாங்க பார்த்தோம் ஏன்னா கொஞ்சம் பார்ப்போம் இந்த காதிற்கு இந்த மூளையில இது வார நரம்பு முடிச்சுக்கால எல்லாம் இந்த காடுல இந்த எஜ்ஜஸ்ல தான் நிற்குது சரியா இத நீங்க சும்மா அப்படி இப்படி 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 பிடிச்சி ஒரு மூணு தரம் லைட்ட நோகாத மாதிரி ஒரு மூன்று அப்படி மேல கொண்டு வந்தாச்சு அப்படி கீழே பனிச்சாச்சு அப்படி மேல கொண்டு வந்தாச்சு இப்படி ஒரு மூண்ட நீங்க டே நீங்க சேவிங்களா இருந்தா உங்களோட இன்டர்னலி வந்து ஒரு மசாஜ் நடக்குது அந்த நர்ஸ் ஐநொன்று இந்த எங்களுடைய கழுத்து பகுதி இருக்கு ரத்த நாடி நால நரம்புகள் அந்த குழாய் ரத்த குழாய்கள் போற ஏரியா வயிற்ற வந்து நீங்க உங்களோட வயிற்று பகுதியில கையால ஒரு நல்ல ப்ரெஷர் ஒண்ணு கொடுத்து கொண்டு இந்த ஏரியாவிலையும் ஒரு ப்ரெஷர் ஒண்ணு கொடுத்துட்டு சடனா ரிலீஸ் பண்ணு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பிரீத்திங் செஞ்சுட்டு இன்னொருக்கா ப்ரெஷர் பண்ணி இந்த ஏரியா அல்லது இங்கால ஏரியா இப்படி கொடுத்துட்டு இப்படி அமர்த்தி வச்சுட்டு சடனா ரிலீஸ் பண்ணுங்க இது என்ன நடக்கும் அவங்களோட மூளைக்கு வந்து ரத்தம் பாயிர அந்த வேகத்தை கூட்டி குறைக்கும் இப்போ நீங்க ஒரு கார்டன்ல வந்து ஒரு மரக்கண்டுக்கு வந்து தண்ணி அடிக்கும் போது தண்ணி ஃபோர்ஸ்லாட்டி என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ஹோஸ் பைப்பை கையால் அறவாசி கொத்தி பிடிக்கும் போது சிரிக்கிட்டு போகுது இல்லையா அது மாதிரி இதுல இருந்து போற நாடி நாள் அந்த வெசில் சன் வெயின்ஸ் அதை நீங்க ப்ரெஸ் அப் பண்ணி போட்டு கொஞ்சம் இங்க வயிற்றுல கொடுக்குற ப்ரெஷருக்கு அது ரிலீஸ் ஆகும் போது சிக்கன் ஒர்க் பண்ணுங்க ஸோ இது வந்து இந்த ரிலாக்சேஷன் அவங்களால அனுபவிக்க முடியாது இந்த காதல செய்யறதும் இந்த அமர்த்தி செய்யறதும் உங்களுக்கு சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாது ஆனா இன்டர்னலி பெரிய சுகம் உங்களோட மூளைக்கு கிடைக்கும் புரியுத அடுத்தது வந்து நாங்க வந்து மெடிடேஷன் செய்யறாங்க கட் பண்ண இமேஜினேஷன் மெடிஷன் ரிலாக்சேஷன் இருக்குது அது பொதுவாக வந்து ஹிப்னோ தெரபியில தான் அது நாங்க ஹிப்னோடிசில அது பாவிப்போம் அப்போ அது மனசு வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பயங்கள் அச்சங்கள் குழப்பங்கள் எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ற ஒரு அற்புதமான கலை ஹிப்னோடிசம் ஸோ அந்த ஹிப்னோடிசத்துல வந்து ஒரு ஆள் இந்த மாதிரி பிரீத்திங் லெவல்ல போய் தன்னோட பொடி அப்படி டோட்டலா ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஒரு கற்பனை உலகுக்குள்ள போய் அவருடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் செட் செய்யப்பட்டு ஆள் மனதை திறந்து அதோட பேசி அதெல்லாம் செட் செட் செய்யற ஒரு அற்புதமான இன்னொரு ஹிப்னோடிக் ரிலாக்சேஷன் அந்த வந்து இருக்குது அது மிக அற்புதமானது அதை பழக்கிறதுக்கு இன்னொரு எனக்கு இன்னொரு ஒன் அவர் அவர் தேவை அழகாக அவங்களுக்கு காட்டி தர இன்ஷால்லா ஆஹ் அதை நாங்க கற்கலாம் இப்ப நாங்க ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு நாங்க போய்கொண்டிருக்கிறோம் எப்படின்னு சொன்னா இந்த இமேஜினேஷனல் அதாவது நீங்க கண்ண மூடுங்க அங்க அது தெரியுது இது தெரியுது பலூன் பறக்குது ஸோ இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு தந்தா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான் தரும் ஸோ நான் இந்த சிம்பிள் ரிலாக்சேஷனுங்கிற இவங்க அந்த டாபிக்ல அங்க கண்ண மூடுங்க எல்லாரும் மூச்சிடுங்க வெளியில விடுங்க இந்த மாதிரி அப்படி இமேஜினேஷனுக்கெல்லாம் உங்களை கூட்டி போகல இங்கனைக்கு எப்படி அந்த தோட்ஸ் வந்து உங்களுக்குள்ள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது பிஞ்ச் பண்ணுது அது எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸ வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட
யாருக்காவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தா பர்சனாலி படிப்பிச்ச பாடத்துல ஜெனரல் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே உங்களுக்குள்ள ஒரு பிரத்யேகமான பிரச்சனை இருந்து வித்தியாசமான சில சிந்தனைகள் ஓட்டங்கள் அப்படி ஏதாவது சந்தை ஏதாவது இருக்கும் என்று இருந்தால் பர்சனலாக எனது வாட்ஸ்அப்புக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு அந்த தொடர்பான தெளிவை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்னுடைய இலக்கம் நாட் ட்ரிபிள் செவன் சைஃபர் ஏழு 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 சைஃபர் ஏழு எட்டு அஞ்சு ஒன்பது நாலு மற்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் நீங்க அமேசன் காலேஜோட தொடர்பு கொண்டு அதனுடாகவும் என்னை அணுகலாம் இப்படியும் அணுகலாம் மகிழ்ச்சி ரைட் இப்ப நாங்க வந்து மனச அமைதியாக வச்சிருக்கிற சிம்பிள் ரிலாக்சேஷனுடைய சில முக்கியமான ஆஹ் வியூஸையும் சில டெக்னிக்ஸையும் பார்த்தோம் அப்ப வந்து ஒடி மசாஜ் பண்றதன் ஊடாகவும் ஒரு ரிலாக்ஸ நாங்க செய்யலாம் நான் சொன்ன மாதிரியான அந்த அதே பிரீத்திங்க செய்யறதோட நாங்க சொல்லிட்டு வர்றது சொல்ல 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 நீங்க அதை இமேஜின் பண்ணலாம் இப்போது இதை கவனமா பாருங்க இது வந்து அந்த ப்ரோக்ரெசிவ் மஸ்குலர் ரிலாக்சேஷன் உடைய பிஎம்ஆருடைய அல்லது டிஎம்ஆருடைய ஸ்டேஜுக்கு நாங்க பேசுறோம் நாங்க படிச்ச சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன் இப்ப அந்த ரிலாக்சேஷன் உடைய அடுத்த வடிவம் இரண்டாம் கட்ட வடிவம் வந்து நாங்க முதல் வந்து நாங்க என்ன செய்யறோம் என்னோட தலைப்பகுதி வந்து இறுக்கமாகுது டைட் ஆகுது டைட் ஆகுது டைட் ஆகுதுன்னு கற்பனை பண்றோம் அந்த கற்பனையினூடாக நாங்களே வந்து என்ன செய்யறோம் என்னோட தலைப்பகுதியை இருக்கிறோம் நெஞ்சு பகுதி இருக்கிறேன்னா அப்படி முன்னால செய்யலாம் அல்லது அப்படி தின்னா வயிற்று பகுதி எக்கி கொள்ளலாம் கைகளை ஸ்ட்ரென்த் பண்ணுவாதனோட ஸ்ட்ரென்த் பண்றதுன்ற அப்படி விர கட்ட போல டைட் பண்ணலாம் கால்களை டைட் பண்ணலாம் கற்பனையில இப்படி ஒவ்வொன்றாக கற்பனை பண்ணி கற்பனை பண்ணி டைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலாக்ஸ் ஆக மாதிரி நாங்க ஃபீல் பண்றது அந்த ஃபீல் பண்ணும்போது என்னுடைய தசைகள் என்னுடைய எலும்புகள் என்னுடைய நரம்புகள் என்னுடைய நாடி நாளம் ரத்த குழாய்கள் என்னுடைய ஓ அந்த ஹார்மோன் சுரப்பிகள் எல்லாமே ஒரு அற்புதமான ஓய்வு நிலையை நோக்கி செல்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கோடு அதை நீங்க செய்யும் போது வந்து அந்த இடமெல்லாம் அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் அப்படி தலை தலை தலந்து லூஸ் ஆயிடும் அது நீங்க செய்ய முடியாது நான் உங்களை எல்லாம் வச்சு என்னுடைய டைம் முடிஞ்சது நான் அந்த டைம் இஸ் ஐட் உங்களை எல்லாம் வச்சு நான் அதை அப்படி அந்த பொட்டி சேஞ்சஸ் கொண்டு போறத பழக்கும் போதும் நீங்க ரொம்ப பெட்டரா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஒரு பறவையின் இறகு அல்லது ஒரு இலவம் பஞ்சு ஒரு மலை உச்சியிலிருந்து எப்படி ஆடி ஆடி அசைஞ்சு அசைஞ்சு அப்படி அந்த ஃப்ளோல கீழே வருதோ அது மாதிரி உங்களோட மனசு இருக்கும் சரியா இந்த ஸ்டெப் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த மெடிடேஷன்ல இதெல்லாம் வரும் இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு சும்மா நீங்க மெடிடேஷனை உணர்ந்து கொள்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ எல்லாரும் உத்தரம் செய்ய வேணாம் கொஞ்சம் அவதானிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து செய்யலாம் என்ன பண்றதுமா ஒரு ரிலாக்ஸா அப்படி உட்காடுறோம் இப்ப எல்லாரும் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்க சரியா இப்ப நாங்க என்ன பண்றோம் என்னோட கண்ணை வந்து என்னோட கண்ணை வந்து ஒரு அரை கண்ணுக்கு மூடிக்கொள்வோம் ஹாஃப் வே ரைட்டா இப்ப நீங்க மூடிட்ட போறவோ ஒரு டீப் பிரீத் ஒண்ணு பண்ணுங்களேன் நானும் பண்றேன் ஓகேயா லெட் ஸ்டார்ட் ஓகே டீப் பிரீத் ஓகே இப்ப பாருங்க அந்த பிரீத்த வந்து நான் ஸ்லோவா செய்யுங்க ஒரு தான் இந்த நீங்க இந்த பிரீத்த ஸ்லோவா செய்யும் போது என்ன செய்யணும் மண்டா பாருங்க அந்த நீங்க பிரீத் ஸ்லோவா செய்யுங்க நீங்க அந்த பிரீத் பண்ற காத்து உங்களோட நெசல் அதாவது உங்களுடைய மூக்கு துவார வழியாக உங்களோட அந்த மூக்கினுடைய நெசல் வோல்னு சொல்லுவோம் இதான் மூக்கோட அந்த தசைகள் அதெல்லாம் டச் பண்ணிட்டு போகும் செய்ய பாப்போம் ஸ்லோவா காத்து எடுத்துட்டு அப்புறம் அந்த காத்து மெதுவா விடுங்க நீங்க உள்ளாலஞ்சு தான் செஞ்சு அதை ஃபீல் பண்ணுங்க நான் சொல்லிக்கிட்டே போறேன் என்ன பக்கத்தை விட நீங்க அதை செஞ்சுட்டே போங்க மூச்சு நல்லா மெதுவா மெதுவா எவ்வளவு ஸ்லோவா எடுக்கல அனுபவிச்சு சரியா அனுபவிச்சு அந்த புகை இது புகை அல்ல சாரி காத்த உள்ளுக்கு எடுங்க நீங்க அந்த காத்த உள்ளுக்கு எடுக்கும் போது பாருங்க அந்த காத்த ஒரு கூலா போகுது உள்ளுக்கு உங்களோட நசல் உங்களுடைய மூக்கினுடைய சுவர் பக்கங்கள்ல வந்து அது எப்படி போகுதுன்னா சும்மா டச் பண்ணிட்டு போறத ஃபீல் ஆகும் அப்புறம் அந்த காத்தை நீங்க வெளியே விட்டு பாருங்க ஹீட்டா வெளியில வர மாதிரி புரியுது சரியா மைன்யூட்டா நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அதை உங்களுக்கு உள்வாங்க முடியும் அப்படி செய்யும் போது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா இந்த 
காத்து எங்களோட உடம்புக்குள்ள எப்படி எல்லாம் டச் பண்ணிட்டு போகுதுங்கிறத ஃபீல் பண்றோம் அதே மாதிரி இந்த மெடிடேஷனல் ஃபீலிங்ல போக 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 அந்த காத்து தொண்டை குழிக்குள்ள டச் பண்ற வரையும் எங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணிடலும் அதே மாதிரி எங்களோட ஓ கன்ஸ் எங்களோட உறுப்புக்கள் இயங்குறத கூட வந்து எங்களால ஃபீல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸை நாங்கள் எடுக்கலாம் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய கால் இடது காலுடைய பெரிவிரல் சரியா தம் அந்த இடது காலுடைய பெரிவிரல் தான் நீங்க அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணுங்க அதாவது நீங்க தான் பெரிவிரல் எப்படி நீங்க தான் உங்களோட இடது காலுடைய பெரிவிரல் எல்லா ஃபீலிங்ஸையும் அங்கு நீங்க போக்கஸ் பண்ணுங்க அல்ல அந்த கால்களுடைய அஞ்சு வரல் தான் நீங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுங்க உப்ப உங்களுக்குள்ள வந்து அந்த அந்த ஃபீலிங் அந்த பெரிவிரல்ல இருக்கிற சின்ன சின்ன வருத்தங்கள் அல்ல சின்ன சின்ன உணர்வுகள் உங்களுக்கு விலங்குதா ஃபீல் ஆகுதா எவ்வளவுக்கு நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நீங்க அதுக்கு டிராவல் பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த எல்லாம் வந்து ஒரு ஏரியால போக்கஸ் ஆகும் ரைட் இது போல எங்கட உள்ளத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் கவலைகள் வேதனைகள் சோதனைகள் சோ இதுகளை எல்லாம் சாரி நோட் சோதனை இந்த இதுகளை எல்லாம் வந்து ஒரு ஏரியாவுக்கு கொண்டு வந்து டைவர்ட் பண்ணி அதை அப்படியே வெளியே அனுப்புற அற்புதமான ஒரு வந்து இந்த மெடிடேஷன்ல நாங்க செய்ய முடியும் ஸோ எங்களை ரிலாக்ஸா வச்சிருக்கிறதுக்கு பிரதானமான முதன்மையான காரணம் நாங்க பொசிட்டிவா இருக்கிறது நாங்க பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் நாங்க பாஸ்டுக்கு போக தேவையில்ல இட்ஸ் ஓகே ரிலாக்ஸ் ஓகே ரிலாக்ஸ் ஓகே ரிலாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வரும் மற்றவங்கள நல்லெண்ணம் கொண்டுறது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து அந்த நல்லெண்ணம் கொண்டு உள்வாங்கிறது சரியா இந்த மாதிரி நாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோமா இருந்தா எங்கள்ல இந்த இந்த பாசிட்டிவ் வேவ்ஸ் வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் வேவ்ஸ் எங்கள்ல வெளிப்படும் போது நாங்க எப்பவுமே சிந்தனையில் பழக்க வழக்கங்களில் உணர்வுகளில் இந்த மூன்று நிலையிலையும் ரொம்பவுமே ரிலாக்ஸ் ஆயிப்போம் புரியுதா உங்களுக்கு சிம்பிள் ரிலாக்ஸேஷன் தந்தே காட்டி தந்தே அதே மாதிரி இந்த கைகளுக்கு எங்களுடைய புருவங்களுக்கு இமைகளுக்கு இதுக்கெல்லாம் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கு நிறைய நுட்பமான ரிலாக்ஸேஷன் செய்ய சரியா நாங்க எப்பவும் வந்து முதலாவது பாஸ்ட் கடந்த காலத்துல நடந்த கசப்பான நிகழ்வுகளை அடிக்கடி மீட்டி பார்க்க கூடாது அசை போடக்கூடாது கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் அடுத்தது வந்து நாங்க எப்பவுமே வந்து எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் நல்ல நம் கொண்டு பார்க்கணும் நல்ல ஒரு உணர்வோட தான் எந்த விஷயங்களையும் அனுபவம் அனலிட்டிக்காலே அனலைஸ் பண்ணி கவனமா பார்க்கறது வேற விஷயம் பட் யாரையுமே எந்த ஒரு விடயத்தையுமே நல்ல நம் கொண்டு அல்லாவுக்காக இல்லையா அந்த அல்லாவுக்காக நேசிக்கிறது அல்லாவுக்காக வறுக்கிறது அதான் பேசிக் இதுல ஸோ அந்த நல்லெண்ணம் கொண்டு நாங்க ஒரு விஷயத்த பார்க்க போகும்போது எங்களுக்குள்ள அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கூடிக்கொண்டே போகும் எங்களுடைய இதயம் அமைதி அடையும் எங்களுடைய சுரப்புகளுடைய கெய்ன்ஸ் அந்த சுரப்புகளுடைய ஹோர்மோன்கள் அளவாக சுரக்கும் அப்படி நிறைய அற்புதங்கள் எங்களோட உடம்புல நடக்கும் ஸோ அந்த நாங்க ரிலாக்ஸ்ல அந்த மெயின் திங் நீங்க பிரீத்திங் செய்யலாம் நாங்க காட்டி தந்த மாதிரி இந்த எக்ஸசைஸ் அந்த எக்ஸசைஸோடைய சேர்த்து பிரீத்திங் செய்யுங்க உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ரிலாக்ஸான ஒரு நல்ல சுக அனுபவத்தை நீங்க அடைய முடியும் ஸோ நேரம் இதோட முடியறதால நாங்க இதோட நிறுத்தி கொள்றோம் இன்ஷால்லா இன்னொரு தருணம் ஒரு இன்னொரு டாபிக்ல நாங்க பேசுவோம் இது உளவியலுடைய ஒரு மெக்கானிசம் சார்ந்த ஒரு டாபிக் பேசினதால இப்படி ஒரு பேச்சு நாங்க அமைச்சிருக்கோம் இன்ஷால்லா நாங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு விடயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுடைய கனவுகள் தான் உங்களோட ரிலாக்ஸேஷன் குழப்பம் ரெண்டாவது பெரிய காரணி ட்ரீம்ஸ் கனவுகள் தான் எங்களுடைய ரிலாக்ஸேஷன் இல்லாத தன்மையை குழப்பம் முக்கியமான காரணி டே ட்ரீம்ஸ் அந்த ட்ரீம்ஸ் அதனால நீங்க இரவுல படுக்க போக முதல் தேவையில்லாத சிந்தனைகள் தேவையில்லாத வார்த்தைகள் அல்லது தேவையில்லாத கற்பனைகள் எதையுமே பண்ணாம ரிலாக்ஸ பருப்பீங்க படிப்பீங்களா இருந்தா உங்களுக்கு வந்து அந்த சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன் பெஸ்டா கிடைக்கும் ஒரு புராண ஆயத்தொண்டை வந்து நீங்க வாசிச்சுட்டு அப்படியே தூங்குவீங்களா இருந்தா அந்த ரிலாக்சேஷன் வந்து உங்களுக்கு தொப்பா கிடைக்கும் இதுதான் ரியாலிட்டி இன்ஷால்லா அமெஸ்டான் காலேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு ஹிப்போசம் மெஸ்னாரிசம் ரெபிட் மெடிடேஷன் டீப் மெடிடேஷன் போன்ற நிறைய கோர்ஸ்கள் இருக்குது டிப்ளமா இன் சைக்காலஜியோட சேர்ந்து நீங்க அதுகளை படிச்சு கொள்ள முடியும் இன்ஷால்லா நாங்க இன்னொரு அமர்வுல சந்திப்போம் அலாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்